আমাদের অনন্য স্টোরি সকল প্রকার পার্ট গল্প দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করে দিন আসার সময় আইসক্রিম কিনে এনেছিল ব্যাগটা ভূমির দিকে এগিয়ে দিয়ে অর্পণ বলল এটা তোমার জন্য এটাতে কি আছে ভাইয়া তোমার জন্য আইসক্রিম এটা শুধুই তোমার জন্য পূর্ণতা পুষ্পিতার জন্য এনেছি ভূমির চোখ মুখে দারুণ চঞ্চলতা অজন্তে অর্পণ তার ভাই হবার দায়িত্ব পালন করছে ভাইকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে করতে ইচ্ছে করছে উহ দুঃখে না সুখে কান্না পাচ্ছে তার কম্পিত কণ্ঠে বলল ধন্যবাদ ভাইয়া তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব জি ভাইয়া বলুন তখন তুমি বাবার সঙ্গে এভাবে কথা বলছিলে কেন আর বাবাই বা তোমার সঙ্গে এভাবে কথা বলছিল কেন ভূমি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু চেষ্টা করে এড়িয়ে যেতে পারলো না হুট করে অর্পণের হাতটা নিজের মাথায় রাখলো কথাগুলোকে মনে মনে সাজিয়ে বলল তার আগে আমার মাথায় হাত রেখে বল এই কথাগুলো আর কাউকে কোনোদিন বলবে না ভূমির এমন ব্যবহার খুবই অবাক করল অর্পণকে কি এমন কথা আছে যা শোনার জন্য মাথা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে তাকে কিন্তু জানাটাও খুব প্রয়োজন অর্পণ মেনে নিল শুকনো ঢোক দিলে বলল কাউকে বলবো না তুমি বলো ভূমি সব কথাই বলল অর্পণকে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না অর্পণ না কথাগুলো ফেলে দিতে পারছে তখন মেয়ের আপ শিকদার আর ভূমির মাঝে হওয়া কথাগুলো সবই শুনেছে সে তবুও ভূমির মুখ থেকে আরও কিছু সত্যি জানা ছিল তার যাকে নিজের আইডল নিজের ইন্সপিরেশন মনে করত সেই লোকটাই এতদিন মুখোশ পরে ভালো মানুষের নাটক করেছেন বাবার প্রতি ঘৃণায় জর্জরিত হল চিত্তে এবং মস্তিষ্ক দাও দাও করে চলছে ভেতরটা ভূমির চোখের দিকে চোখ মেলাতে পারছে না অজান্তেই যাকে বোনের সম্মান দিয়েছে সেই মানুষটাই তার আপন বোন তারও ছোট বোন রয়েছে ভূমির হাতখানা ধরে কান্না করে দিল অর্পণ কথায় আছে পুরুষ মানুষের কান্না করতে নেই অথচ আজ নিজের চোখে নিজেকে খারাপ মনে হচ্ছে নিজের রক্তকে কলুষিত মনে হচ্ছে অন্যা দিয়ে অর্পণের চোখের পানি মুছে দিয়ে ভূমি বলল আমার ওনার পর আমার এটা মনে হবে না যে আমার কেউ নেই আমি একা নই আমার নিজের ভাই রয়েছে স্নেহময় হাতে ভূমির মাথায় হাত বুলিয়ে অর্পণ বলল আমারও একটা বোন রয়েছে কেউ তোর পাশে থাকুক বা না থাকুক আমাকে তোর পাশে সব সময় পাবি বোন একটু থেমে অর্পণ আবারও বলল পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর হচ্ছে ভাই বোনের সম্পর্ক ছোটবেলা থেকেই খুব করে চাইতাম আমার একটা বোন হোক পূর্ণতা পুষ্পিতা তো আমার বোন তবু আমার একজন বোনের অভাব ছিল আল্লাহ আমার সেই অভাবটা বহু আগেই পূরণ করে দিয়েছিলেন অথচ তা অজানাই ছিল আমার বোন আমার চোখের সামনেই ছিল কিন্তু আমি জানতেই পারলাম না ভাই বোনের নাকি রক্তের টানের থেকে আত্মার টান বেশি গভীর হয় তবে আমি কেন একটু বুঝতে পারলাম না ভূমি অশ্রুসিক্ত চোখে অর্পণের দিকে তাকিয়ে রয়েছে অনেক কিছুই বলতে ইচ্ছে করছে তার কিন্তু কিছুই বলতে পারছে না এক হাতে এখন আইসক্রিমের ব্যাগটা ঝুলছে এতক্ষণে হয়তো বলতে শুরু করেছে অর্পণ তো খেয়াল করে বলল দেখেছিস আমাদের ব্যাকালাপে আইসক্রিম হয়তো গলতে শুরু হয়েছে তুই তাড়াতাড়ি খেয়ে নে আমি ঘরে যাচ্ছি আখি পল্লব ঝাপটে সাই জানালো ভূমি অর্পণ আর দাঁড়ালো না ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে ঘরের দরজা চাপিয়ে দিয়ে গেল সমস্ত মন খারাপকে দূরে রেখে ভূমি বিছানায় বসে আইসক্রিম খেতে শুরু করলো এটা তার ভাই অনেক ভালোবেসে তার জন্য কিনে নিয়ে এসেছে আনন্দ হচ্ছে ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে আইসক্রিমের বক্সটাকেই বুকের ভেতরে আগলে রাখতে এই কথাটা অন্তত আম্মাকে জানানো দরকার এরই মাঝে বেহায় ফোনটা বাঁচতে শুরু করলো একটা অচেনা নাম্বার থেকে কল আসছে অচেনা নাম্বার বিধায় ধরলো না ভূমি ফোনটা সেভাবেই ক্রমাগত বাঁচতেই থাকলো এদিকে মনে সুখে আইসক্রিম খাচ্ছে ভূমি ভ্যানিলা ফ্লেভারের আইসক্রিম খেতে বেশ ভালো লাগছে আবারও ফোন বেঁচে ওঠায় বিরক্ত হল ভূমি এবার ফোনটা হাতে নিয়ে রিসিভ করলো লাউড স্পিকারে রেখে সালাম জানালো সে আসসালামু আলাইকুম কে বলছেন আমি তোমার দুষ্ট বর বলছি ভূমি চট করে ফোনের স্ক্রিনে তাকালো নাম্বারটা চেনে না কিন্তু এমপি মশার কন্ট্রোলার ভেসে আসছে ভূমি ফোনটাকে আবারও কানে রাখলো প্রলয় বলছে আমার ভোলা ভোলা বউটা কি করছিল আইসক্রিম খাচ্ছিল আপনি খাবেন এই সময় আইসক্রিম পেলে কোথায় আর খাচ্ছো যেহেতু কম খাবে নয় তো ঠান্ডা লেগে যেতে পারে ভাইয়া এনে দিয়েছে আর ইতিমধ্যে খেয়ে নিয়েছি সবটা ঠান্ডা লাগলে তোমাকে বারান্দা নয় তো বাথরুমে ঘুমোতে পাঠাবো ছোট বাচ্চাদের মতো ফটোলতে জিজ্ঞেস করলো ঘরে থাকতে দেবেন না কেন আমার বারণ শুনলে না কেন আইসক্রিম খেতে বেশ ভালো লাগছিল তাই আপনি কিছু বলার আগে সবটা খেয়ে নিয়েছি ঠান্ডা লাগবে না কথাটা বলতে দেরি কিন্তু ভূমির হাসি দিতে দেরি হলো না ফোনের অপর প্রান্ত থেকে হাসির শব্দ ভেসে এলো ভূমি আবারও গাল ফুলালো 
প্রকাণ্ড সূর্যটা প্রায় নিবন্ধ বুকে দোহাত গুজে বিছানায় বসে রয়েছে প্রলয় আর চোখে ভূমিকেও দেখছে সে সর্দি খুব ভালোভাবেই লেগেছে হাসি দিতে দিতে অবস্থা খারাপ মাথা প্রচণ্ড ব্যথা করছে ভূমির মেঝেতে টিসু ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে নাক মুসতে মুসতে বেহাল দশা টমেটার মতো লাল বর্ণ ধারণ করেছে জ্বালা করছে ভীষণ তার উপর হাট জ্বালাতে জ্বালাময় ভাব নিয়ে প্রলয় বলল সত্যি হলো আমার কথা বেশি কথা না বলে আমার মাথাটা একটু টিপে দিন খুব ব্যথা করছে আমার রয়ে আমার ভুয়ে হয়ে গেছে আরো খাও আইসক্রিম আমি অরুপণকে বলছি তোমার জন্য আরো কয়েক বক্স আইসক্রিম এনে দিতে কথা বলতে বলতেই বিছানা ছেড়ে নামলো প্রলয় ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়েই অর্পণকে ডাক দিল তার ঘরের পাশের ঘরটাই অর্পণের প্রলয়ের ডাক শুনে ঘর থেকে ছুটে এলো অর্পণ এতক্ষণ ইরার সঙ্গে কথা বলছিল ইরাজ গ্রামে গিয়েছে মহু আর আরসের সঙ্গেই গিয়েছে অনেকদিন বাবা মার সঙ্গে দেখা হয় না তার এদিকে আজ সারা দিনে একটি বারের জন্য ইরার সঙ্গে কথা হয়নি অর্পণের সবে পাঁচ মিনিট হয়েছিল এলাকে কল করায় অর্পণ আসা মাত্রই দরজার কাছ থেকে সরে দাঁড়ালো প্রলয় অর্পণ ঘরে এসে দেখল ভূমি এক হাতে টিস্যু আর এক হাতে মাথা চেপে ধরেছে কোমরে হাত গুজে ধমকের স্বরে অর্পণ বলল সঙ্গে সঙ্গে সর্দি লাগিয়ে ফেললি সবটা আইসক্রিম খেতে কে বলেছিল আমি ওষুধ নিয়ে আসছি চুপচাপ খেয়ে নিবি অর্পণ চট করে ভূমির ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এদিকে প্রলয় হা করে তাকিয়ে রয়েছে অর্পণ ঝড়ের বেগে এলো আর ঝড়ের বেগে চলে গেল সে যে ঘরে রয়েছে তাকে একটি বার গুরুত্ব পর্যন্ত দিল না ভূমি বিছানায় আজসোয়া হয়ে বসে রয়েছে অর্পণের ধমক বাচ্চাদের মতো মাথা নিচু করে শুনছিল ভাইয়ের বাঁকা খেতে বেশ ভালো লাগছিল তার এরই মাঝে অর্পণ আবারও চলে এলো হাতে করে সর্দির ওষুধ নিয়ে এসেছে ভূমিকে ওষুধটা এগিয়ে দিয়ে এক গ্লাস পানিও দিল সবটাই শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছে প্রলয় ভূমি ওষুধটা খেয়ে নিল প্রলয় হাতের দালি দিয়ে বলল বাহ কি দরদ আমার বোন দরদ তো থাকবেই হাটে হাড়ি ভাঙা চেয়ে চোখ বড় বড় করলো ভূমির প্রলয় কিছুই বলল না সবই তার মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে কালে কালে এমপি মাসের কি দুর্দশা নেমে এলো প্রলয় আগের ভঙ্গিতেই চেয়ে রইল অর্পণার ভূমির দিকে তাকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে ফিক করে হেসে উঠল ভূমি তার সঙ্গে সঙ্গ দিয়ে অর্পণও হাসছে এবার প্রলয় বলল তোর বোনকে বলি সাত বারান্দায় আর নয়তো বর্ষমে থাকতে ও কেন থাকবে যে তোর সর্দি লেগেছে তাই সে বিশ্রাম নেবে তুমি গিয়ে বারান্দায় আর নয়তো বর্ষমে গিয়ে থাকবে পক্ষে কেউ নাই এবার শব্দ করে হেসে উঠল অর্পণার ভূমি ছোট বাচ্চাদের মতো করে গাল ফুলালো প্রলয় অর্পণ তার ঘরে চলে গেল এত হাসাহাসির মাঝে ভূমি বেমালম ভুলে গেল তার মাথা ব্যথা করার ব্যাপারটা হাঁচি দেওয়া আপাতত কমেছে প্রলয় দরজা চাপিয়ে এসে ভূমির পাশে বসল ভূমির মাথাটা নিজের বুকের উপর রেখে আলতো হাতে চুল টেনে দিল মাঝে মাঝে মাথাটাও টিপে দিল চোখে বন্ধ করে রয়েছে ভূমি হয়তো এখন কিছুটা ভালো লাগছে প্রলয় জিজ্ঞেস করল ভালো লাগছে ঘুমো ঘুমো ভারী কণ্ঠে ভূমি বলল হুম প্রলয় বুঝল সর্দির ওষুধ খেয়ে ভূমির ঘুম পাচ্ছে তাই আর বেশি কথা বাড়ালো না কিন্তু এই সন্ধ্যেবেলায় ঘুমলে রাতে ঘুম হবে না সারা দিনের রুটিন এলোমেলো হয়ে যাবে পরক্ষণেই ভাবল হলে হবে এইভাবে ভূমির চুলে আবারও হাত বলিয়ে দিল প্রলয় অন্যদিকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কারোর সঙ্গে ফোনে কথা বলছেন মেহেরাব শিকদার ফিরোজাকে চা করে আনার বাহানায় ঘর থেকে বের করেছেন তিনি একটি বড় বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মেহেরাব শিকদার সেটা তো যে করেই হোক বাস্তবায়ন করতেই হবে ফোনের অপর প্রান্তের মানুষটার সঙ্গে এতক্ষণ কুশল বিনিময় করলে এবার মোদ্দা কথা এলেন তিনি তোমাকে একটা কাজ করে দিতে হবে সে করো নড়াতে পারলে গাছ এমনিতেই নড়ে যাবে আপাতত এই কাজটা করে দাও আর হ্যাঁ এর জন্য মোটা মোটা টাকা পাবে তুমি এবার আমার পথের কাঠা আর একজনকে সরাতে হবে সামাল দেবেন সেটাই ভাবছেন তিনি এভাবে হুট করে কথার মাঝে যে ফিরোজা চলে আসবেন এমনটা তিনি ভাবতেই পারেননি বড্ড ভুল হয়ে গেল যে তিনি বললেন 
ও কিছু না আমার একজন কলে এক তার ছেলের জন্য পুত্রবধু খুঁজছে আমাকে বলছে পুত্রবধু খুঁজে দিতে পারলে নাকি পুরস্কার দেবে জগা খিচুড়ি যা তা বলেই ব্যাপারটা ধামা চাপা দিলেন মেহরাব শিকদার আপাততই ঝামেলা থেকে বাঁচুক তারপর বাকি সব হবে বোকা ফিরোজাও স্বামীকে বিশ্বাস করে নিলে অল্পতেই তার অবিশ্বাস করার মতো তো কোনো কারণ নেই ওনার কাছে পেলেটে করে ভূমির জন্য খাবার নিয়ে এসেছে প্রলয় সবে ঘুম থেকে উঠেছে ভূমি লম্বা একটা ঘুম দিয়েছিল এখনো মাথাটা ঝিমোচ্ছে প্রলয় জোর করে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছে একটা বার ঘুম যেহেতু ভেঙেছে এখন আর সারা রাতে ঘুম আসতে চাইবে না বিছানায় থম মেরে বসে রয়েছে সে আর প্রলয় তাকে দেখে মুখ টিপে হাসছে এই তিন মাসে আগে থেকে কিছুটা মোটা হয়েছে ভূমি নতুন বউ থেকে এখন পুরনো বউয়ের তকমা লেগেছে আগে যে বাড়িতে আসতো সেই বলতো কি গো নতুন বউ কেমন আছো আর এখন বলে কি গো প্রলয়ের বউ কেমন আছো অথবা ভূমি কেমন আছো যাক এই তিন মাসের সম্মোধনের দিক থেকে পরিবর্তন এসেছে বসে বসে হাই তুলছে ভূমি প্রলয় এসে তার সামনে বসলো হাত দিয়ে খাবার মেখে মুখের সামনে ধরে ইশারায় হা করতে বলল ভূমিকে ইশারা করার সঙ্গে সঙ্গে খাবার খেতে শুরু করল ভূমি খিদে পেয়েছিল তার সেই দুপুরে খেয়েছিল এরপর আইসক্রিম ছাড়া আর কেচ ছুটি খায়নি সে ঘুমের জন্য আলসিমি ধরছিল বিধায় খেতে ইচ্ছে করছিল না ওই যে আলসিমি ধরছিল খুব বেশ কিছুক্ষণ সময় পর ভূমিকে খাবার খাইয়ে একটু প্লেট রান্নাঘরে রেখে এলো প্রলয় অষ্টম থেকে ফ্রেশ হয়ে এসে দেখলো ভূমি অলস ভঙ্গিতে বিছানাতেই বসে রয়েছে মাঝে মাঝে ফোলা ফোলা চোখ কোসলে দিচ্ছে মাঝে মাঝে হাই তুলছে চুলগুলো এলোমেলো বেনুনি গাথা ভূমির গাল দুটোতে শব্দ করে চুমু খেতে ইচ্ছে করল প্রলয়ের মেয়েটাকে এই মুহূর্তে খুবই অভিলাষিনী লাগছে প্রলয় গিয়ে ঘরের লাইট নিভিয়ে দিল এরপর সোজা বিছানায় চলে এলো এসির পাওয়ার কমিয়ে দেওয়া ভূমিকে টান দিয়ে বিছানায় শুয়ে দিল প্রলয়ের এহনো কাজে ভরকে গেল ভূমি তবুও কিছু বলল না প্রলয় কখন কি করে বুঝে আসে না তার এমপি মশার এই বাচ্চাম স্বভাবটা হয়তো কখনো যাবার নয় এসব ভাবনার মাঝে ভূমির বুকে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়েছে প্রলয় এক হাতে এমপি মশায় চলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ভূমি আর এদিকে প্রলয় তার ভূমিকন্যার আরেক হাতের উল্টো পিঠে বেশ কয়েকবার চুমু ও এঁকে দিচ্ছে ঘরে নীলছে ঘুম বাতি জ্বলছে ভূমির বুকের উপর থেকে মাথা তুলে প্রলয় জিজ্ঞেস করলো একটু আদর করে ঘুমান আমারও ঘুম পাচ্ছে বাসর রাত তিন মাস আগেই শেষ তাই আপনিও ঘুমান আর আমাকে ঘুমোতে দিন বউ যদি কাছে থাকে তাহলে প্রতিটা রাতে বাসর রাত আপনি আবারও বাজে বকা শুরু করলেন বাজে কথা কথায় বললাম সত্যি কথাই তো বললাম এটা শুধু আমার কথা না সমগ্র পুরুষ জাতির মনের কথা আপনি তো সর্ব অবশ্যই আমি হচ্ছি শহরের এমপি পুরুষ জাতির মনের কথাটা জানাটা আমার দায়িত্ব শুরু হয়ে গেল প্রলয়ের অযৌক্তিক কথাবার্তা একা তো সন্ধ্যাবেলা ঘুমানোর কারণে এখন তার মোটেও ঘুম পাচ্ছে না তার উপরে এই রাত বেরাতে প্রলয়ের এই সমস্ত কথাবার্তা হজম করতে হচ্ছে তাকে ভূমির প্রত্যুত্তর করছে না দেখে প্রলয় নিজে থেকেই আবার বলল তুমি একটা জিনিস খেয়াল করেছো আমাদের এখনো মধুচন্দ্রী মা যাওয়া হয়নি তাতে কি আর গিয়ে বা কি হবে আমাদের ভালোবাসায় মিষ্টতা বাড়বে কেন এখানের ভালোবাসা বুঝি তেতো হয়ে গেছে তেতো হবে কেন আমার বউ এবং তার ভালোবাসা তো মিষ্টির থেকেও বৃষ্টি তবে আমার এই অধিক মিষ্টির চাইতে অধিক মিষ্টি চাই ইউ নো না তোমার এমপি মশাই একটু বেশি রোমান্টিক এত লাগাম ছাড়া হবেন না এমপি মশাই বউয়ের সামনে তো লাগাম ছাড়া হতে হয় তা না হলে এত আদর কি করতে পারতাম ভেঙচি কাটলো ভূমি অন্নপাশ ফিরে শুয়ে পড়ল রাত তো কম হচ্ছে না এদিকে ঘুমও আসছে না কেমন প্যাচার মতো করে জেগে রয়েছে প্রলয় ভূমিকে নিজের দিকে ফেরালো সে থাকতে কেন তার বউ অন্নপাশ ফিরে ঘুমাবে বুকে মাথা রেখে শক্ত করে চাপড়ে ধরে না ঘুমাবে তাহলেই তো ঘুমটা গভীর হবে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেই রান্না বান্নার কাজে লেগে পড়েছে ভূমি ফিরোজের খুব জ্বর আজ রান্নাঘরে মাধুরীকেও কাজ করতে দেখা যাচ্ছে তিনি ভূমির সঙ্গেই হাতে হাতে কাজ করছেন সাবিনা বাড়িতে নেই এই তো দিন তিনে খোলো সে তার গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছে বলে তো গিয়েছে এক সপ্তাহের মতো থাকবে বাকিটা সেই জানে একটা বাড়িতে তো আর কম কাজ থাকে না আজ পূর্ণতা পুষ্পিতা কলেজে অ্যাডমিশন নেবে প্রলয় তাদের দুজনকে কলেজে নিয়ে যাবে সকাল দশটা থেকে ভর্তির কার্যক্রম শুরু হবে স্কুলের বান্ধবীরা এক একজন এক এক কলেজে ভর্তি হচ্ছে এখন থেকেই সবাই আলাদা আলাদা জায়গায় পড়াশোনা করবে স্কুল জীবনের এই দশটা বছর খুবই মধু স্মৃতি বিজড়িত হয় স্কুল জীবন হচ্ছে একটা আবেগ একটু একটু করে হওয়া বন্ধুত্ব যখন গভীর হতে শুরু করে তখনই কয়েক লহমায় তার স্মৃতি পাতায় আটকে পড়ে যায় সকালের নাস্তা হিসেবে খিচুড়ি বেগুন ভাজা ঝাল ঝাল করে মুরগি রান্না করা হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হবার পর থেকে পূর্ণতা পুষ্পিতার দৈনন্দিন রুটিন পাল্টে গেছে দুপুর বারোটার আগে তাদের দেখা মেলে না মাধুরী চলে গেলেন পূর্ণতা পুষ্পিতাকে ঘুম থেকে জাগাতে 
যাওয়ার আগে ভূমিকে বলে গেলেন এই দিকটা সামনে নিতে ডাইনিং টেবিল গোছাতে গোছাতে মোর্শেদ শিকদার মেরেব শিকদার প্রলয় আর অর্পণ চলে এসেছে ফিরোজাকে হালকা খাবার আর ওষুধ খাওয়ায় দেওয়া হয়েছে আগেই এরই মাঝে মাধুরীও চলে এলেন এতক্ষণ ধরে পূর্ণতা পুষ্পিতাকে জাগানোর অভিযান চালিয়েছেন তিনি সবে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়েছে দুটো তৈরি হতে আরও দশ বা পনেরো মিনিট সময় লাগতে পারে সকাল সাড়ে নয়টা মোর্শেদ শিকদার আগেই বেরিয়ে পড়েছেন অর্পণ তার বাইক নিয়ে আগেই বেরিয়ে পড়েছে যাবার আগে একটি বারো মেহরাব শিকদারের সঙ্গে কথা বলেনি বাবার সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে শুরু করেছে মেহরাব শিকদার ছেলের এমন ব্যবহারের চরম অবাক তিনি খেয়াল করলেন কাল থেকে অর্পণের এমন অদ্ভুত ব্যবহার যে ছেলে কিনা বাবা বলতে অজ্ঞান আর সেই ছেলেই কিনা ক্রমাগত দেখেও না দেখার ভান করে যাচ্ছে হুট করে হলোটা কি ছেলেটার পূর্ণতা পুষ্পিতাকে নিয়ে প্রলয়ও হয়তো কিছুক্ষণের মাঝে বের হবে মেহরাব শিকদার নিচের ব্যাগটা হাতে নিয়ে মাধুরীকে বললেন ফিরোজার একটু ভালো করে খেয়াল রেখো ভাবি মেহরাব শিকদারের এহানো কথায় তা ছিল করে বাঁকা হাসলো ভূমি এমন একটা জীবন তো তার মায়েরও পাওনা ছিল অথচ ভাগ্য কি খেলটাই না খেলছে ব্যাপারটা একদমই দৃষ্টি এড়ালো না প্রলয়ের ভূমিকে এভাবে হাসতে দেখে কিছুটা অবাক হলো মেহরাব শিকদার চলে গেলেন মাধুরী গিয়েছেন পূর্ণতা পুষ্পিতার ঘরে দরকারি কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে নিতে হবে বৈঠকখানায় শুধুমাত্র প্রলয় আর ভূমি উপস্থিত প্রলয়ের মনে প্রশ্নটা আবার জাগতে সে ভূমির কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো তখন চাচুর কথা এভাবে হাসছিলে কেন কথাটা পুরোপুরি এড়িয়ে যেতে চাইলেও ভূমিকা করতে পারবে না কিন্তু প্রলয় তো কিছু একটা বলতে হবে তাই আর কোনো কিছু না ভেবেই ভূমি বলল ওনাদের ভালোবাসার কতটা গভীর ওনাদের ভালোবাসা একে অপরের প্রতি এত চিন্তা এত ভালোবাসা সারা দুনিয়ার মানুষের ভালোবাসা নজরে পড়ল অথচ আমি যে তোমাকে চোখে হারাচ্ছি সেটার বেলা এরই মাঝে পূর্ণতা পুষ্পিতার মাধুরী নিচে নেমে এলেন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেল ভূমি প্রলয় তার বন্ধুর সঙ্গে করে মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল ভূমি এদিকে হাতের কাজগুলো শেষ করে নিজের ঘরে চলে গেল দুপুরের আগে আর কোনো কাজ নেই যেহেতু সাবিনা নেই আর ফিরোজ অসুস্থ তাই সোনার কাজগুলো তাকে দেখতে হবে অবশ্য সে পারবে সব কাজ করতে এতদিনের সংসারের কাজ সে ভালোই শিখে গেছে গাড়ি থেকে নেমে পূর্ণ তার পুষ্পিতাকে আগে আগে হাঁটতে বলে প্রলয় গাড়ি লক করল ওরা দুবন ধীর পায়ের সামনে এদিকে এগিয়ে যাচ্ছে আর মাত্র কয়েক কদম তারপর থেকে কলেজ জীবন কলেজ গেট থেকে কিছুটা সামনে দুটো ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রলয়ের সামনে আর পূর্ণতা পুষ্পিতা দুজন দুজনের হাত ধরে সামনে দিকে এগোচ্ছে তাদের দুবনকে দেখে ছেলে দুটো শিস বাজিয়ে উঠল কেমন করে যেন দাঁত কেলিয়ে হাসছে পেছন থেকে প্রলয়কে ডাকার জন্য উদ্যত হলো বড় ভা পুষ্পিতাকে পুরো কথাটা বলতে না দিয়ে তার হাতটা ধরে ফেলল পূর্ণতা ঈশ্বরাই চুপ থাকতে বলল বড় ভাইয়ের রাগ সম্পর্ক ওরা দুজন বেশ ভালোই অবগত এখনো পেছনে দুটো বকাটে ছেলে শিস বাজাচ্ছে দেখে বোঝা যাচ্ছে বাবা মায়ের বিগড়ে যাওয়া ছেলে এরা কোনো কাজকর্ম নেই পূর্ণত পুষ্পিতা আর প্রলয়কে কেউই চিনল না কারণ গাড়ি থেকে নামার আগে মাস্ক পরে নিয়েছিল ধুলোতে অ্যালার্জি আছে প্রলয়ের পূর্ণতা পুষ্পিতা কাঁচুমাচি হয়ে প্রলয়ের পেছন পেছন হাঁটছে দুজনকে কলেজের গেটের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে সে ছেলে দুটোর সামনে এসে দাঁড়ালো প্রলয় রাগে তার চোয়ালে শক্ত হয়ে আছে তখন সে স্পষ্ট শুনেছে যে এরা দুটোতে মিলে তার বন্ধের টিস করছিল নিহাতি পূর্ণতা পুষ্পিতা পাশে ছিল তাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে শৃঙ্কেট করেনি তাই বলে এই নয় যে সে সবটা মেনে নিয়েছে প্যান্টের পকেটে হাত রেখে ছেলে দুটোর সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রলয় তাকে দেখা মাত্রই চোখ মুখ কুচকে রাগনিত হয়ে একটা ছেলে জিজ্ঞেস করল ওই মিয়া সামনে থেকে সরেন তো মুখ থেকে মাস্ক খুলে ফেলল প্রলয় এই শহরে তাকে চেনে না এমন মানুষ খুবই কম আছে ছেলে দুটো নড়ে চড়ে দাঁড়ালো সামনে স্বয়ং এমপি শেরিশ আরশান প্রলয় দাঁড়িয়ে রয়েছে যে কিনা রেগে গেলে প্রলয়ঙ্কর এই রূপ ধারণ করে তবে তারা তো তেমন কিছুই করেনি আর না এমপির চেলা পোলাদের সঙ্গে কিছু হয়েছে দ্বিতীয় ছেলেটা জিজ্ঞেস করল কিছু হয়েছে স্যার প্রলয় এবার কিছুই বলল না ঠাস করে প্রথম ছেলেটাকে একটা থাপ্পড় মেরে বসলো হুট করে এভাবে থাপ্পড়কে থম মেরে দাঁড়িয়ে রইল ছেলেটা বুঝে উঠতে পারল না সে করেছেটা কি আশেপাশের পথচারীরাও কয়েকজন দাঁড়িয়ে সবটা দেখল কেউ কেউ তো ভিডিও করতে শুরু করে দিয়েছে আজকালকার জেনারেশনটাই এমন যাই ঘটুক ভিডিও করা চাই চাই ভাইরাল হবার ব্যাপার আছে কি না কি হয়েছে স্যার ও কি কিছু করেছে এবার এই দ্বিতীয় ছেলেটাকেও শরীরের শক্তি দিয়ে থাপ্পড় মেরে বসলো পরপরই চেঁচিয়ে উঠল প্রলয় ভয়ে অন্তরত্তা কেঁপে উঠল ছেলে দুটোর এখনো তারা কিছুই বুঝতে পারছে না ভয়ে গলা শুকিয়ে আসছে হাত পা থরথরে কাটছে ক্রমাগত এমপির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া চারটা খানিক কথা না এবার কিছুটা ভিড় জমেছে চারিপাশে ট্রাফিক পুলিশ ছুটে এলেন রাস্তার ওপাশে উনি ডিউটি করেন প্রলয়কে চিনতে পেরে বললেন
ট্রাফিক পুলিশকে বলল এখানে দাঁড়িয়ে থেকে মেয়েদের টিস করছিল ছেলে দুটো নিজেদের বাঁচানোর জন্য বলল আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে স্যার আমরা তো এমনিতেই এখানে দাঁড়িয়েছিলাম ট্রাফিক পুলিশ ওদের কথা বিশ্বাস করলেন না কারণ তিনি এর আগেও এদের দুজনকে মেয়েদেরকে বিরক্ত না করার হুমকি দিয়েছিলেন কিন্তু এরা একটা কথাও শোনেনি উল্টো আরও বেশি করে কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে মেয়েদেরকে উত্তপ্ত করতে শুরু করেছিল ট্রাফিক পুলিশ অফিসার সরাসরি ছেলে দুটোর খারাপ আচরণের কথা সকলের সামনে বলে দিল ছেলে দুটো তাকালো প্রলয়ের দিকে এবার যেন চোখ দিয়ে গি লেখাবে ছেলে দুটোকে শুকনো ঢোক বিলল মানে মানে কেটে পড়লেই যেন বাঁচে পালাতে নিলেও পালাতে পারল না এবার একটা শেষ হুমকি দিল প্রলয় ছেলে দুটো মনে মনে ভাবল এ জীবনের রাস্তায় দাঁড়াবে না মান সম্মান যা খোয়ানো তার ইতিমধ্যেই খুইয়ে ফেলেছে ওরা এতক্ষণে হয়তো লোকজন এটাকে লাইভ টেলিকাস্ট করে দিয়েছে সন্ধেবেলা বৈঠকখানে বসে রয়েছেন মর্শেদ শিকদার মেহরাব শিকদার প্রলয় আর অর্পণ রান্নাঘর থেকে তাদের জন্য চার গরম গরম পাকুড়া ভেজে দিয়ে গিয়েছে ভূমি ডাইনিং টেবিলের উপর লাল শাক বিছিয়ে রাখা মাধুরী বসে বসে সেগুলো আগাছা ময়লা পরিষ্কার করে শাকগুলো একটা ঝুড়িতে রাখছেন রাতের খাবার রান্না হবে এখন রান্নাঘরে ভূমি বাকি কাজগুলো করছে এদিকে প্রলয় মুখ ফুটে মধুচন্নিমার কথাটা বলতেই পারছে না কেমন লজ্জা লজ্জা লাগছে তার চার দেয়ালের মাঝে স্ত্রীর সামনে যে কথাগুলো বলা যায় তা তো আর সবার সামনে বলা যায় না পুরুষ মানুষ হয়েও যে সব লাজ লজ্জা ধুয়ে খেয়েছে এমনটাও নাই মাঝে মাঝে পুরুষ মানুষও লজ্জা পায় কিন্তু লজ্জা পেলে যে মনের কথা কখনোই মুখে আসবে না মনে মনে এক দুই তিন বলে সমস্ত লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে প্রলয় বলল আমি ভাবছি দু এক দিনের জন্য চট্টগ্রাম থেকে ঘুরে আসি মুশফিকা বারবার বলছে ওদের ওখানে যেন না যাই খাওয়া থামিয়ে মোর্শেদ শিকদার বললেন তোমার ব্যস্ততা কাটিয়ে যদি সময় থাকে তাহলে ঘুরে আসতেই পারো শুকনো ঢেক দিলে প্রলয় আবারও বলল আমার বউকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাব ঠোঁটটি পে হাসলেন মোর্শেদ শিকদার আর অর্পণ এবার একটা মক্ষম সুযোগ পেলেন মেহরাব শিকদার নিজের পথার কাটা ও উপড়ে ফেলবার জন্য এর থেকে ভালো সুযোগ আর হয়তো একটাও আসবে না মনে মনে এক পৈশাচিক পরিকল্পনা করছেন তিনি অতি উল্লাসে তিনি বলে উঠলেন তোদের দুজনের জন্য আমি নিজেতে রিসর্ট বুক করেছি নিজেদের প্রয়োজনে শপিং করে নে কালের অনাদেশ সাই জানালো প্রলয় ড্যানিং স্পেসে বসে সবটাই শুনলেন মাধুরী তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া করলেন না তিনি ওনার এমন ব্যবহার আজ সত্যি অবাক করল ভূমিকে এদিকে সে মেয়ের আপ শিকদারের ব্যবহারে খুবই অবাক এই লোককে বিশ্বাস করা দেয় না জানি কোন ফোন দিয়ে আসছেন আজ কলেজে প্রথম দিন পূর্ণতা পুষ্পিতার কলেজের প্রথম দিন নিয়ে দুজনের মাঝে বেশ উচ্ছ্বাস সকাল সকাল ঘুম থেকে চেকেছে দুজন উচ্ছ্বসিত হয়ে খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিয়েছিল দুজনে ফিরোজার জ্বর অনেকটাই কমে এসেছে সকাল থেকে জ্বর নেই বললেই চলে তবুও অনেকে বিছানা ছাড়তে বারণ করেছেন মাধুরী সবে জ্বর থেকে উঠেছেন দু একদিন বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন সকালের নাস্তা মাধুরী নিজের হাতেই করেছেন ভূমি আজ দেরি করে ঘুম থেকে উঠেছে মাথাটা ঝিমঝিম করছে সেই সকাল থেকে প্রলয় আজ কিছুটা ব্যস্ত থাকবে আস্তার সংসদ সভায় যাওয়ার কথা সেও সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়েছে উঠেই গোসল করে সাদা পাঞ্জাবি পরে নিয়েছে তার উপর কালো কোটি ভেজা চুলগুলো তাড়াতাড়ি করে শুকিয়ে নিয়ে সেট করেছে পূর্ণতা পুষ্পিতার কলেজ সকাল আটটা পনেরো থেকে শুরু প্রলয় নিজে ওদের দুজনকে কলেজের সামনে পৌঁছে দিয়ে আসবে এরপর আবার বের হবে সকাল দশটার দিকে ভূমি রান্নাঘরে এসে যখন দেখল মাধুরীর সকালের নাস্তা সব বানিয়ে রেখেছেন তখন কিছুটা কুণ্ঠবোধ হচ্ছিল তার না জানি শাশুড়িমা কখন কি বলে ওঠেন তিনি যে এখনও তাকে মেনে নিতে পারেননি সেটা ভূমি খুব ভালো করে বুঝতে পারে অন্যদের ক্ষেত্রে ভালোবাসা মিললেও তার প্রতি অবহেলা জুটেছে এ বাড়িতে দুজন মানুষ হয়তো তাকে কখনোই মেনে নিতে পারবেন না এক হলো মাধুরী আর একজন হলো তার জন্মদাতা পিতা যিনি কিনা তাকে জন্মের আগেই মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যান নিজের পথের কাটা কিভাবে সরাবেন ভেবেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল ভূমি মাধুরী টেবিলে খাবার রাখছেন ভূমিকে বললেন ফিরোজা সহ বাকিদেরকে ডেকে নিয়ে আসতে ভূমি ওনার কথা অনুযায়ী সবাইকে ডাকতে চলে গেল প্রথমে পূর্ণতা পুষ্পিতা প্রলয় আর অর্পণকে ডেকে ভূমি নিচে নেমে এলো এরপর মোর্শেদ শিকদারকে ডেকে ভূমি গেল মেহরাব শিকদারের ঘরের দিকে তখনই দেখা হয়ে গেল মেহরাব শিকদারের সঙ্গে তিনি সবে ঘর থেকে বের হচ্ছিলেন ভূমিকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন তিনি এই সময় ভূমিকে আশা করেননি তিনি আজকে দিনটার কথা ভাবতে ওনার খুব আনন্দ লাগছে এবার খুব বড় সড়ো পরিকল্পনা করেছেন তিনি ভূমিকে কিছুটা বাজিয়ে দেখার জন্য মেহরাব শিকদার বললেন ডক্টর মেহরাব শিকদারের মুখোশ কিভাবে উন্মোচন করবে কিছু ভেবেছ ভূমি চকিত দৃষ্টিতে তাকালো মেহরাব শিকদারের দিকে লোকটার চোখ মুখে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস দুদিনের মাঝে কি এমন হলো যে নিজের মাঝে এতটা আত্মবিশ্বাস খুঁজে পেলেন তিনি সেদিন তো ভূমির কথার প্রত্যুত্তরে কোনো উত্তরই দিতে পারছিলেন না এত পরিবর্তনের কোনো উত্তর খুঁজে পেল না ভূমি মেহরাব শিকদার
আপনার এই ভালো মানুষের মুখর সবার সামনে উন্মোচন করতে দুনিয়াটা ঠিক কতখানি দেখা উচিত চরম বিরক্ত মেয়েরাব শিকদার চোখ মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না ওনার চোখ দিয়েই অগ্নুৎপাত হচ্ছে মেয়েরাব শিকদার চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন আচ্ছা চা ঢাত আর ধুরন্তর মেয়ে তো তুমি ভূমি তার ছিল করে হেসে বলল একই রক্ত কি না বয়স কম তো তাই রক্ত গরম অন্য চরকায় তেল না দিয়ে নিজের চরকায় তেল দাও সেটাই দিচ্ছি কথাটা বলে ভূমি ঘরের ভেতর প্রবেশ করলো মেয়েরাব শিকদার বৈঠকখানার দিকে চলে গেলেন ঘরে ফিরোজা বিছানা গোছাচ্ছেন ভূমি ঘরের ভেতরে প্রবেশ করতে তিনি গালে নিয়ে হাসলেন ওনার হাত থেকে বিছানা ছাড় দেওয়ার ছাটাটা নিজের হাতে নিয়ে বলল আমি করে দিচ্ছি চাচি মা তুমি এখন কেমন আছো আমি ঠিক আছি ভূমি তুমি তো ব্যস্ত হইও না ভূমিকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন ফিরোজা ড্যানিং টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মেয়েরাব শিকদার চেয়ারে বসে রয়েছে অর্পণ দুজনের দৃষ্টি ফিরোজার ভূমির দিকে দুজনেই জানেন ভূমির আসল পরিচয় অর্পণ ক্ষীণ হাসলো ওনাদের ভূমি আর ফিরোজাকে দেখে দুজন কি সুন্দর মা মেয়ের মতো একসঙ্গে হেঁটে এলো অর্পণের খুবই ভালো লাগলো এদিকে মেয়েরাব শিকদারও এদিকেই তাকে অথচ ওনার চিন্তাভঙ্গি আলাদা তিনি ভাবছেন কিভাবে ভূমিকে সরানো যায় দুপুরে আজ দুপুর থেকে মনটা ভালো না ভূমির ভেতরটা কেমন যেন অস্থির অস্থির লাগতে শুরু করেছে কোনো কাজে মন বসাতেই পারছে না বারবার মনে হচ্ছে কিছু একটা নেই এই তো দুপুরেও রান্না করতে গিয়ে কিছুটা অন্য মনস্ক হয়ে গিয়েছিল তারপর আর কি পুরোটা তরকারি পুড়ে কয়লা হয়েছে সেই সঙ্গে ভূমির অন্যায়ও আগুন লেগেছিল তখন রান্নাঘরে মাধুরী ছিলেন তিনি তাড়াহুড়ো করে চুলো নেবিয়েছেন ভূমির অন্যা থেকে আগুন নেবিয়েছেন তবে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করেছিলেন মন কোথায় থাকে কি এত ভাবছো রান্নাতে মনোযোগ দাও আমি না থাকলে কি হতো ভাবতে পারছো ঠিকই তো বলেছেন তিনি যদি অন্যায় পুরোপুরিভাবে আগুন লেগে যেত কি অঘটনটাই না ঘটতো ভাবতে শিউরে উঠল ভূমি মাধুরী তাকে ঘরে পাঠিয়ে দিলেন বাকি কাজটা তিনি আর ফিরোজের সামনে নিতে পারবেন ঘরে এসে আবার অন্য মনস্ক হয়ে গেল ভূমি সে কি ভাবছে নিজেও বুঝতে পারছে না সময় অতিবাহিত হতে লাগলো ভূমি একটি বার ভাবলো হয়তো গোসল করলে শরীরটা হয়তো একটু ভালো লাগবে তাই সে নিজের জামা কাপড় নিয়ে আশ্রমে চলে গেল সন্ধ্যেবেলা পূর্ণতা পুষ্পি তার নতুন টিউটার এসেছিলেন শুরু থেকে পড়াশোনায় মনোযোগী হচ্ছে ওরা মেয়েদের পড়াশোনা নিয়ে খুবই স্ট্রিক্ট মর্শেদ শিকদার যাই হয়ে যাক না কেন পড়াশোনার সময় মতো হওয়া চাই চাই ছোট থেকে ওদের জন্য বাসায় টিউটার রাখা হয় স্কুল কলেজ ছাড়া বাইরে যাওয়া হয় না ওদের যা দরকার হয় তা বড় ভাইয়া আর নয়তো ছোট ভাইয়া কিনে এনে দেয় আর নয়তো মাকে জানায় এদিকে টানা দেড় ঘন্টা পড়াশোনা করে খুবই ক্লান্ত পূর্ণ তাপস্পিতা ভাবলো একটি বার তাদের ভাবিমনির সঙ্গে দেখা করে আসবে যেই ভাবা সেই কাজ দুবনে চলে গেল তাদের ভাবির কাছে ভূমি তখন হাতে থাকা কাপড় চাপড়গুলো বিছানার উপর রাখছিল এগুলো সবাই বারান্দা থেকে এনেছি পূর্ণতা পুষ্পিতে এবার ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলো ভূমি এবার তাদের দুজনকে জিজ্ঞেস করলো তোমাদের কলেজের প্রথম দিন কেমন কাটলো দাঁড়িয়ে থেকে আর মোড়া ভেঙে পূর্ণতা বলল খুবই ভালো কেটেছে ভাবিমনি উচ্ছসিত কণ্ঠে পুষ্পিতা বলে উঠল তুমি জানো ভাবিমনি আমাদের অনেকগুলো নতুন বন্ধু হয়েছে মেয়েগুলো খুব ভালো আর মিশুক ওদের মিশুক মনে হয়েছে কারণ আমার রায়বাঘিনী ননদিনীরা যে এত এত ভালো আর মিশুক পূর্ণতা এসে ভূমিকে চড়িয়ে ধরে পড়ল আমাদের ভাবি মনেও যে খুব 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 ভালো আর মিশু এই যে কত তাড়াতাড়ি আমাদের সবার সঙ্গে সহজ হয়ে গিয়েছো আমাদের পরিবারে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছো মায়ের সমস্ত কটু কথা নীরবে সহ্য করেছো হয়েছে এবার পুষ্পিতা এসে ভূমির গাল দুটো টেনে দিয়ে পড়ল আয় পূর্ণ তুই একটা জিনিস খেয়াল করেছিস পূর্ণতা জিজ্ঞেস করলো কি আমাদের ভাবির আগে থেকে গুলুমুলু হয়ে গিয়েছে এখন তাকে দেখতে আরো বেশি সুন্দরী লাগে পূর্ণতা পুষ্পিতার গাল দুটো টিভি দিয়ে এবার ভূমি পড়ল তোমাদের বেশি বেশি ভালোবাসে আমি মোটু হয়ে গিয়েছি এরপর তিনজনেই খিলখিল করে হেসে উঠল পূর্ণতা পুষ্পিতা গিয়ে বিছানায় আস করে বসল এদিকে ভূমি শুকনো কাপড় চোপড়গুলোকে গোছাতে শুরু করলো দুপুরে ধুয়ে দিয়েছিল সবগুলোই প্রলয় জামা কাপড় বিছানায় আজ শোয়া হয়ে নিজেদের মাঝে কথায় মশগুল পূর্ণতা পুষ্পিতা এরই মাঝে হতভম্ব হয়ে ঘরের ভেতর প্রবেশ করল প্রলয় তাকে দেখা মাত্রই পূর্ণতা পুষ্পিতা নিজেদের ঘরে চলে গেল বড় ভাইয়ের সবে বাহির থেকে এসেছে কিছুক্ষণ বিশ্রামের প্রয়োজন তাই তারা তার ভাই ভাবিকে কিছুটা স্পেস দেওয়ার জন্যই মূলত চলে গিয়েছে বিছানার উপর গুছিয়ে রাখা কাপড় চোপড়গুলোকে ওয়ার্ড্রপে রেখে দিল এদিকে মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে প্রলয় সে যে গভীরভাবে কিছু একটা ভাবছে তা বেশ ভালোই বুঝতে পারলো ভূমি সে গিয়ে প্রলয়ের সামনে দাঁড়ালো কাঁধে হাত রাখতেই প্রলয় মুখ তুলে তাকালো লোকটার চোখ দুটো লাল হয়ে রয়েছে লোকটা কি কোনো কারণে রেগে আছে বুঝতে পারলো না ভূমি হুট করে প্রলয় তাকে জড়িয়ে ধরলো প্রলয়ের শরীরটা কিছুটা গরম রয়েছে জ্বরটা রেল না তো 
মমি তার কপালে হাত রাখল কপালও কিছুটা গরম খোলায় তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছে ভূমি এভাবেই কিছুটা সময় কেটে গেল ভূমিও কিছু বলল না কিছু হলে তো নিচে থেকেই বলবে এমন কোনো কথা নেই যে এমবি মশাই তার থেকে লুকিয়ে রাখে অথচ সে তার জীবনের সবচেয়ে বড় সত্যিটাই লুকিয়েছে প্রলয়ের কাছ থেকে হয়তো কোনো একদিন সব সত্যি উদ্ঘাটন হবে অথবা হবে না সময় অতিবাহিত হতে থাকলো প্রলয় মুখ তুলে ভূমিকে তারা দিয়ে বলল আমাদের আজ অনিন্দনগর যেতে হবে অনিন্দনগরের নাম শুনে সহসই অবাক হলো ভূমি সেই সঙ্গে চিন্তার ভাজ পড়ল গৌরও সুস্মৃতে ভূমি জিজ্ঞেস করল কিন্তু কেন হঠাৎ করে গ্রামে কেন যাব আপনি আগে তো বলেননি যে আজ আমরা গ্রামে যাব এই মুহূর্তে কোনো কিছুই ভালো লাগছে না প্রলয় তার উপর ভূমির ক্রমাগত প্রশ্নের চরম বিরক্ত সে তাই কিছুটা ধমকে বলল এত প্রশ্ন ভালো লাগছে না তুমি রেডি হবে হুট করে প্রলয়ের এমন ব্যবহার খুবই অবাক করলো ভূমিকে সেই সঙ্গে কিছুটা খারাপ লেগেছে কই এই তিন মাসে তো ভুল করে খারাপ ব্যবহার করেনি লোকটা তাহলে আজ কি হলো অনিন্দনগরের নাম শুনে হুট করে ভূমির মনটা কু গাইছে ভেতরটা ধক করে উঠল ভূমি অসার হাত পা কেঁপে উঠল মনের ভেতর তো অনেক কথাই ঘুর পাকাচ্ছে প্রলয়কে জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন ভূমি শুকনো ঢোক গিলে বলল এমপি মশাই আমার আম্মা ঠিক আছে তো শেষ রাতের দিকে কালো রঙা গাড়িটি এসে থামছে মোড়ল বাড়ির বাগানে মন্টুমণি সহ মোড়ল বাড়ির সবাই সদর দরজার কাছে বসে রয়েছেন সকলেই কাছেন শাহাদাত মোড়ল আর নাজমা খুবই স্নেহ করতেন মহুয়াকে ছোট বোনের নজরেই দেখে এসেছেন তিনি মোড়ল বাড়িতে প্রায় পনেরো বছর ধরে কাজ করছেন মহুয়া নিজের কাজ সবসময় খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন তিনি কখনো কোনো কাজে গাফেলতি করেননি আরও শিরামণি আর মন্টুও খুবই সম্মান করত মহুয়াকে এমনটা কেউই আশা করেনি সামনে একটা খাটিয়ে পড়ে রয়েছে একটা নিথর দেহ যার আপদমস্তক সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা সামনে দিকে এগিয়ে যাওয়ার শক্তিটুকু অবশিষ্ট নেই ভূমির মাঝে হাত পা কেমন অসার হয়ে আসছে প্রলয় তার হাতটা শক্ত করে ধরে রয়েছে সারাটা রাস্তা বেশ অস্থিরতায় কেটেছে এক মুহূর্তের জন্য দুচুকের পাতা এক করেনি ভূমি বারবার প্রলয়কে জিজ্ঞেস করেছে তার আম্মা ঠিক আছে তো আসানের উপ কোনো জবাবই মেলেনি প্রলয়ের কাছ থেকে ভূমিকে নিয়ে সামনের দিকে এগোলো প্রলয় তাদের দেখা মাত্রই দাঁড়িয়ে পড়েছে সকলে ইরা উঠে এগিয়ে গেল ভূমির কাছে আর পণ এসেছে সঙ্গে প্রলয়ের কাছ থেকে কথাটা শোনার পর নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি সে মায়ের সমতুল্য মহুয়াকে খুবই সম্মান আর শ্রদ্ধা করত সে ওরা তিনজনই সদর দরজার কাছে এগিয়ে গিয়েছে প্রলয়ের দিকে তাকে ভূমি জিজ্ঞেস করল এখানে রয়েছে কেউ কোনো উত্তর দিতে পারল না প্রলয়ও কিছু বলছে না কি করে এই কথাটা বলবে সে তারও যে বড্ড খারাপ লাগছে মহুয়া যে তার মায়ের সমতুল্য কেউ কিছু বলছে না দেখে এবার ভূমি কিছুটা চেঁচিয়ে প্রলয়কে বলল আপনি অন্তত কিছু বলুন সে সন্ধে থেকে এখন অবধি চুপ করেই রয়েছেন এরা এগিয়ে এসে ভূমিকে শান্ত করার চেষ্টা করল কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারল না ভূমি কোন্দরনত কণ্ঠে ইরাকে বলল অন্তত তুমি কিছু বলো ইরা ভূমির কাঁথে হাত রেখে ইরা বলল নিজেকে সামল ভূমি মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় সত্যি হচ্ছে সবাই চিরকাল বেঁচে থাকে না মৃত্যু দিয়েই তাদের জীবনের উপসংহার ঘটে মহা আন্টি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন উনি আর কোনো দিন আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন না এই সত্যিটাকে তুমি মেনে নাও মাথা ঘুরে উঠল ভূমির নিটল পা দুটো কাঁপছে শরীরের শক্তি পাচ্ছে না সে প্রলয় এখনো তার হাত কেনা শক্ত করে ধরে রেখেছে তার আম্মা আর নেই কথাটা শ্রবণ করা মাত্রই জীবনটা যেন এখানেই থমকে গেল তার আম্মা আর নেই তার মানে আজ থেকে তার দুনিয়াটাই বৃথা নিজের বলতে আর কেউ রইল না তার হাঁটু গেড়ে মাটির উপর বসে পড়ল ভূমি লাশের কাছে গিয়ে মুখের উপর থেকে সাদা কাপড়টা তুলল লাইটের আলোতে মায়ের মায়াময়ী মুখটা মুহূর্তে দৃষ্টিগোচর হলো সঙ্গে সঙ্গে হু করে কেঁদে উঠল ভূমি আলতো হাতে মায়ের মুখটা ছুঁয়ে বলতে লাগলো তুমি কি তোমার কথা রাখবে না তাহলে কেন আমাকে বিয়ে দিয়েছিলে কেন আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিলে আম্মা অভাবের মাঝেও তো আমরা ভালোই ছিলাম আম্মা না আমাকে বিয়ে দিতে আর না আজকে এমন একটা দিন আসতো তবে বড্ড স্বার্থপর আম্মা বড্ড স্বার্থপর ভূমির এত কাতরতা ও আজ তার আম্মাকে স্পর্শ করছে না দিব্যি চোখ দুটো বন্ধ করে আছেন লাশ কি আর তাকাতে বা কথা বলতে পারে স্তব্ধ চাহনিতে ভূমি চিৎকার করে বলল আম্মা ভূমিকে শান্ত করার জন্য প্রলয় বা চেঁচিয়ে বলল চুপ আর একটা কথা না কিছুটা শান্ত হলো ভূমি তবে নীরবে অস্ত্রপাত করছে মেয়েটা ভূমিকে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরল প্রলয় সে অনুভব করলো ভূমি শরীরটা নিস্তেজ হয়ে ঢলে পড়েছে তার উপর 
পরক্ষণে সামনে নিল নিজেকে এবং ভূমিকে পাজে কোলে তুলে মরল বাড়ির ভেতরে চলে গেল ভূমির কিছুটা বিশ্রামের প্রয়োজন মেয়েটা জার্নি করতে পারে না বেশ কয়েকবার বমিও করেছে গাড়িতে তারপরও দুচকের পাতা এক মুহূর্তের জন্য বন্ধ করেনি ভূমির অবস্থা খুব ভালো করে বুঝতে পারছে প্রলয় ভোর হতে শুরু করেছে গ্রামে পাড়াপড়শি অনেকে আসছে কেউ কেউ তো মিথ্যা কান্নায় মন ভুলানোর চেষ্টা করছে মহুয়া জীবিত থাকাকালীন এমন কোনো মানুষ বাকি ছিল না যারা ওনাকে কটু কথা শোনাননি কৌশালে অনেকেই অনেক খারাপ কথা শুনিয়েছেন অথচ আজ তারাই মিথ্যে কান্নায় মন ভুলাচ্ছেন ইরা নাজমা কোরআন তেলাত করছেন ভূমি কেমন নিষ্ঠোপন নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছে নিজেকে তার অভিশপ্ত মনে হচ্ছে তার আম্মার এমন জীবনের জন্য একমাত্র দোষী সে নিয়ে যায় আজ থেকে ভূমির জীবনে শুধুই হাহাকার নেমে এসেছে সকাল দশটার পর জানাজা অনুষ্ঠিত হবে পুরো মোড়ল বাড়িতে মানুষের ভিড় জমেছে এমন নিষ্ঠুপ ভূমিকে দেখে বুকের ভেতরটা ঝলসে যাচ্ছে প্রলয়ের মহুয়ার নিথর দেহটা এখনো বাহিরের খাটিয়ায় শুয়ে রাখা হয়েছে লাশকে গোসল করানো হয়েছে ভোর রাতে মহুয়ার মৃত্যুর সংবাদ মসজিদে মাইকিং করা হচ্ছে শোক সংবাদের প্রতিটি ধ্বনি কানে ঝংকার তুলছে সকালে ঘুম ভাঙতে মায়ের লাশের সামনে এসে বসে পড়লো ভূমি মায়ের শঙ্কাহীন বুকটা কেমন শক্ত আর হিম হয়ে আছে মুখ তুলে তাকালো চিরনিদ্রায় সাহিত্য প্রাণপ্রিয় মায়ের নিষ্পাপ মুখা বায়াবে ভূমি কন্যা শিক্ত ফুল আঁকিদয়ে অস্পষ্ট অভিলাষ এই বুঝি আম্মা চোখ মেলে তাকালো এই বুঝি ভূমি বলে কাছে ডাকলো কিন্তু হায় আম্মা যে চোখ মেলে চাইবেন না একটি বার ভূমি বলে ডাকবেন না ভূমি ডুকরে উঠলো বাস্তবতা যে বড় ইতিক্ত ক্রন্দনরত কণ্ঠে বলতে লাগলো তোমার ভূমি যে একা হয়ে গেল আম্মা একদম একা না তার বাবা আছে আর না তার আম্মা তুমি কেন আমাকে একা করে চলে গেল আম্মা এই নিষ্ঠুর দুনিয়ায় তোমার ভূমি যে বড্ড একা বেলা বাড়তে শুরু করেছে সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রোদের রুষ্ঠতা ভূমিকে কিছুতেই লাশের পাশ থেকে সরানো যাচ্ছে না মেয়েটা কেমন পাথর হয়ে গেছে চোখ দুটো হয়ে আছে শুকনো প্রলয় জোর করে ভূমিকে তুলে নিয়ে ইরার কাছে দিয়ে এলো এতে করে পাগলামি আরও বেড়েছে মেয়েটা ছাড়া পাওয়ার জন্য ছটফট করতে শুরু করেছে অনবরত শোকের মাঝে সারাটা দিন কি অবলীলায় কেটে গিয়েছে বিষণ্ন উদাসীন ভূমি সুনিপুণভাবে নিজেকে চার দেয়ালের মাঝে বন্দি করে রেখেছে কারো সাথে কোনো কথা পর্যন্ত বলেনি কেমন নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে খাওয়া দাওয়া ঠিক করে করেনি এতে করে আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে সারাক্ষণ শুয়েই থেকেছে মাথা তুলে উঠে বসার শক্তিটুকু অবশিষ্ট নেই এদিকে তিন দিন অনিন্দনগর থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রলয় মহুয়ার কুলখানির আয়োজন বেশ বড় সড়ো করে করা হবে মসজিদে মিলাদে দোয়া পড়ানো হবে পুরো গ্রামবাসী আর এতিমদেরকে খাওয়ানো হবে সেটা নিয়ে বৈঠক করায় কথাবার্তা চলছে শাহাদাত মোড়ল আর সর অর্পণও এখানে বসে রয়েছে কথায় কথায় প্রলয় জিজ্ঞেস করল মহু আন্টির কি হয়েছিল আঙ্কেল কাল দুপুরের খাবার খাওয়ার পর আমরা সবাই ঘুমিয়েছিলাম মহু আর নিজের ঘরে গিয়ে হয়তো শুয়েছিল এরপর যখন বিকেল করিয়ে সন্ধ্যা নেমে এলো তখন তোমার আন্টি মহুয়াকে ডাকতে গেল গিয়ে দেখলো কাঁথা মুড়িতে শুয়ে রয়েছে মহুয়া অথচ কাল খুব গরম ছিল তো যাই হোক তোমার আন্টি ডাকলো মহুয়াকে কিন্তু কোনো সারা শব্দ পেল না মুখের উপর থেকে কাঁথা সরতেই দেখতে পেলো মহুয়া একদম নিস্তেজ হয়ে শুয়ে রয়েছে নিঃশ্বাস অব্দি নিচ্ছিল না তাড়াহুড়ো করে আমাদেরকে ডাকে এরপর আরস নিজে মহুয়ার নারী পরীক্ষা করে কিন্তু ততক্ষণে মহুয়ার নেই নাজমা বললেন এমন কিছু যে ঘটবে এটা আমার কল্পনা অতীত ছিল কখনো ভাবিনি যে মহুয়া আমাদেরকে এভাবে ছেড়ে চলে যাবে ভূমির দিকে তাকানো যাচ্ছে না বাবা মেয়েটা খুবই ভেঙে পড়েছে একমাত্র মাই তো তার সব ছিল মহুয়ার জন্য খুবই খারাপ লাগতে শুরু করেছে ভূমিকে কি করে সামলাবে সেটাই ভেবে যাচ্ছে প্রলয় মেয়েটা খুবই ভেঙে পড়েছে মহুয়াকে হারিয়ে ভূমি দিক বিদিক শূন্য হয়ে পড়েছে কেমন পাথর হয়ে গিয়েছে শাহাদাত মোড়ল আর নাজমার কথা শুনে খুবই খারাপ লাগলো অর্পণের মহুয়া জীবিত থাকাকালীন সময় কখনোই নিজের যোগ্য সম্মান পাননি অর্পণ মনে মনে একটা কথা আড়ালো নিজের অপারগতা আমি ধিক্কার জানাই সত্য জেনেও আমি আপনার জন্য কিছুই করতে পারিনি আন্টি আপনাকে ন্যায় দেওয়াতে পারিনি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন বাবার অন্যায়কে আমি নীরবে হজম করেছি তবে আপনাকে কথা দিচ্ছি বড় ভাই হয়ে ভূমির পাশে আমি সব সময় ছায়ার মধ্যে থাকব কোনো বেপদকে ছুঁতে পারবে না বাবার ভালো মানুষের মুখোশ একদিন সবার সামনে উন্মোচন হবে মনে মনে খুবই আফসোস করতে শুরু করলো অর্পণ কিছুই ভালো লাগছে না তার মেয়ের আপসিকদারের সত্যিটা যদি তার মা জানতে পারে তাহলে কি হবে মাকে কি করে সামলাবে সে মহুয়ার ভূমির মতো তার মায়ের জীবনটাও যে এলোমেলো হয়ে যাবে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এখনই খুব চিন্তিত সে অদ্ভুত অস্থিরতায় সাজ পেরোলো খেটে গেল আরও কয়েক ঘন্টা ব্যস্ততার মাঝে ভূমির সঙ্গে দেখা হয়নি বেশ অনেকটা সময় হয়েছে এরার কাছে ভূমির দায়িত্ব দিয়ে সে একটু বেরিয়েছিল এরপর ঘরে গিয়ে ভূমিকে কোথাও পায়নি 
প্রলয় যখন ঘরে আসে তারপরে ইরাও খাবারের প্লেট নিয়ে ঘরে আসে ইরাকে জিজ্ঞেস করে এসে বলল ভূমির নাকি খুব খিদে পেয়েছিল তাই সে রান্নাঘরে গিয়েছিল ভূমির জন্য খাবার নিতে এবার কিছুটা চিন্তায় পড়ে গেল প্রলয় কোথায় যেতে পারে মেয়েটা এমনিতেই ভূমির শরীরটা খুবই দুর্বল একা একা কোথাও যাওয়ার মতো শক্তি অন্তত নেই প্রলয় তাড়াতাড়ি করে সারা বাড়ি খুঁজতে শুরু করলো না কোথাও নেই ভূমি খুবই চিন্তায় রয়েছে প্রলয় যেন দম আটকে আসছে তার এরপর অর্পণের ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো ভূমিকে দেখেছিস অবাক হয়ে অর্পণ বলল কেন ও কি ঘরে নেই চিন্তিত ভঙ্গিতে প্রলয় বলল ঘরে আর সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি কোথাও পাচ্ছি না তো সাই জানালো প্রলয় মুখে বলল সে কি কোথায় গেল মেয়েটা বাই চল একটি বার বাহিরের দিকটা খুঁজে আসি অথবা ওদের সেই পুরনো বাড়িটায় হুম চলো রাত তখন বারোটার কাছাকাছি একটু একটু করে জ্ঞান ফিরছে ভূমির মাথা ভার হয়ে আছে এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখতে লাগলো সংকীর্ণ কামরায় লাল নীল আবছাপাতি জ্বলছে আবছাই সব কিছু অচেনা লাগছে শোয়া থেকে উঠে বসার শক্তিটুকু নেই সকালে নাজমা জোর করে দুটো রুটি খাইয়ে দিয়েছিলেন এরপর আর সারাদিন তার খাওয়া হয়নি মাথা তুলে উঠতে পারছে না ঘরের লাল নীল বাতি নিভে গিয়ে আবছায় ঘরটা আলোকিত হয়ে গেল চোখ মুখ কুচকেল ভূমির কিছুক্ষণ পর নিজেকে ধাতস্থ করে দুটো মেয়েকে তার মাথার আর পায়ের কাছে বসে থাকতে দেখতে পেল মেয়ে দুটোকে সে চেনে না আন্না কখনো দেখেছে পরক্ষণে আম্মার কথা মনে পড়তেই ডুকরে কেঁদে উঠল সে শুয়ে থেকেই ভূমি বলল এটা কোথায় আমি এখানে কি করে এলাম ভূমির কাছ থেকে কথা শুনে পায়ের কাছে বসে থাকা মেয়েটি মুখ ভেঙ্গিতেই বলল ন্যাকামি না করে উঠত তাড়াতাড়ি পড়ে পড়ে তো অনেক ঘুমালি মাথার কাছে বসে থাকা মেয়েটা এবার বলল এভাবে বলিস না চামিলি দেখে মনে হচ্ছে মেয়েটা অসুস্থ এসব অসুস্থতা তো ভান ইচ্ছে করে এমন করছে কিছুই বুঝল না ভূমি আচ্ছরে বলল আপনারা কারা আমি এখানে কি করে এলাম মাথার কাছে বসে থাকা মেয়েটি বলে উঠল তোমাকে আমরা রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম এরপর আমাদের এখানে নিয়ে এসেছি ভূমির মনে পড়ল সে তো তার মায়ের কবরের সামনে গিয়েছিল দূর থেকে মায়ের কবরটা দেখতে চেয়েছিল দুর্বার শরীর নিয়ে একটু একটু করে বেরিয়ে এসেছিল প্রলয়কে পর্যন্ত বলেনি হুট করে ভূমির শরীরটা আবারও খারাপ করতে শুরু করে শরীর ঘামতে শুরু করছিল হাত পা দুটো নিঃসার হয়ে পড়ছিল ভূমি দুচোখ মেলে তাকিয়ে থাকতে পারছিল না এরপর অচৈতন্য হয়ে ঢলে পড়েছিল তারপর আর কিছু মনে নেই তার সব কিছু মনে পড়ায় ভূমি বলল এই জায়গাটা কোথায় দয়া করে আমাকে আমার বাড়িতে পৌঁছে দিন আমার স্বামী হয়তো আমার জন্য চিন্তা করছেন এরই মাঝে এখানকার সর্দার নিয়ে এলেন পাতলা ফিনফিনে বাসন্তী রঙা শাড়ি রঞ্জিত অধর কোণে হাসির ছোঁয়া বড় বড় পা ফেলে ঘরের ভেতর এলেন তিনি ওনাকে দেখা মাত্রই মেয়ে দুটো দাঁড়িয়ে পড়ল ভূমি উঠে বসার চেষ্টা করল অবশেষে সফল হল সে বালিশে আধ শোয়া হয়ে বসল মহিলা এবার বলে উঠলেন অসুস্থ বলে পার পে পার পেয়েছিস মেয়ে একটা দিনের সময় দিলাম ভালো মতো খাওয়া দাওয়া করে নিজেকে সুস্থ করে তোল আয় চামে লিতিথি জি ম্যাডাম কাস্টমারদের ডিমান্ড বাড়ছে তাদের নাকি নতুন মেয়ে লাগবে এই মেয়েকে তোদের তৈরি করতে হবে দেখতে শুনতে তো আগুন সুন্দরী কাস্টমারের ভিড় জমে যাবে চামেলি বলল আপনি কোনো চিন্তা করবেন না ম্যাডাম ভূমি এদের কথা কিছুই বুঝতে পারল না তবে এরা যে মোটেও সুবিধার নয় সেটা এতক্ষণে বুঝে গিয়েছে একটু একটু করে বিছানা থেকে নামতে আরম্ভ করল মুখে বলল আমাকে আমার বাড়িতে পৌঁছে দিন আমার স্বামী আর পরিবার হয়তো খুব চিন্তা করছেন নিজের কাছে হস্তক্ষেপ সহ্য হয় না পিঙ্কের অল্পতেই রেগে গেলেন ভূমির উপর রেগে গিয়ে ভূমির গাল চেপে ধরে বললেন এখানে একবার যে আসে মৃত্যুর আগ অব্দি এখান থেকে বেরোতে পারে না তুমি নিজেকে তৈরি করো শুদ্ধ বাংলা ভাষায় বলছি পুরুষ মানুষদের আনন্দ দিবি আমার কথা না শুনলে তোর এমন হাল করব তিথি এগিয়ে এসে বলল আমি সব বুঝিয়ে দিব ম্যাডাম হুম বুঝিয়ে দিস ভালো করে চামেলি আয় সর্দানি পিঙ্কির পেছন পেছন চামেলিও চলে গেল ভূমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে বেছানায় বসে পড়ল মাথা ঘোরাচ্ছে তার তিথি তাকে ধরল হাতটা সরিয়ে ফেলল ভূমি সদ্য মাকে হারিয়ে কোন বিপদের মুখে পড়েছে সে এরই মাঝে খাবার দিয়ে গেল চামেলি পিঙ্কি তাকে দিয়ে ভালো ভালো খাবার পাঠিয়েছেন ভূমিকে যে দ্রুত সুস্থ হতে হবে এখন থেকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা চড়ে উঠে নাচছেন পিঙ্কি ঘর থেকে চামেলি চলে যেতেই তিথি খাবারের প্লেটটা বিছানার উপর রেখে ভূমিকে বলল খাবারটা খেয়ে নাও মেয়ে খাবো না আমি আমাকে দয়া করে আমার বাড়িতে পৌঁছে দিন খাবার না খেলে তুমি আরো দুর্বল হয়ে পড়বে আমি কিছু খাবো না চলে যান আপনি আমার সামনে থেকে তুমি এই তেজি ছটফটানো দেখে খুবই খারাপ লাগলো তিথি 
এখানে যখন প্রথম এসেছিল তখন সেও এমনই ছটফট করেছিল এখান থেকে পালানোর কম তো চেষ্টা করে নি সে এর জন্য দিনের পর দিন মার খেয়েছে পিঙ্কির হাতে একটা সময় পর সবটাই সহ্য করে নিয়েছি জানালাবিহীন চার দেয়ালের মাঝেই নিজেকে স্থাপন করেছে হতে হয়েছে প্রতিদিন নিত্য নতুন পুরুষের সজ্জার সঙ্গে আজ ভূমিকে দেখে পুরনো নিজের কথা মনে পড়ে গেল তিথির বড্ড মায়া হলো মেয়েটার ওপর খাবারের প্লেটটা বিছানাতেই ঢেকে রেখে বলতে লাগলো শোনো মেয়ে তোমায় একটা কথা বলি আমি আপনার কোনো কথা শুনতে চাই না আমার উপর দয়া করুন যেতে দিন আমাকে এখান থেকে এখানে যারা থাকে তারা কিন্তু সবাই খারাপ না জীবনে তাদের পুরোপুরি বদলে দিয়ে খারাপে রূপান্তর করে এখন থেকে পালাতে হলে তোমাকে আগে সুস্থ হতে হবে চুপ করে গেল ভূমি তিথির কথা শুনতে ইচ্ছে হলো তিথিকে তার অন্য রকম মনে হলো ভূমিকে বুঝতে পেরে বা তিথি বলতে শুরু করলো পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে পালিয়ে এসেছিলাম বিয়েও করেছিলাম এরপর ছোট্ট একটা সংসার পেতেছিলাম দুজন স্বামী সংসার নিয়ে স্বপ্ন আমারও ছিল কিন্তু সেই স্বামী আমায় ধোকা দিয়ে পিঙ্কি ম্যাডামের কাছে বিক্রি করে দিল প্রায় দুই বছর ধরে আমি এখানে বন্দি অনেক চেষ্টা করেছি এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার তবে আমি বরাবরই ব্যর্থ হয়েছি ভূমি থম মেরে রইল ভালোবাসার মানুষের কাছ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা আর ধোকা পর কষ্টটা হয়তো তার জানা নেই কিন্তু সে উপলব্ধি করতে পারে এমন এক বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা তো তার আম্মার সাথেও ঘটেছিল আম্মার কথা মনে পড়তে আবারও কাঁদতে শুরু করল ভূমি তিথি ব্যস্ত হয়ে ভূমির চোখের পানি মুছিয়ে দিল এখানে অনেক মেয়ে এসেছে তবে তাদের মাঝে টাকার একটা তীব্র লোক ছিল তারা আবশ্যই গণিকার জীবনটাকে বেছে নিয়েছিল কিন্তু ভূমিকে তার আলাদা মনে হলো তিথি ভেবে নিল যত যাই হয়ে যাক সে ভূমিকে এখান থেকে পালাতে সাহায্য করবে সে জিজ্ঞেস করলো নাম কি তোমার ক্ষীণা দুর্বল সরে ভূমি বলল ওয়াজিহা মেহরাব ভূমি নামের মতে তুমি ভীষণ সুন্দরী স্নিগ্ধ আর কোমল আমাকে এখানে কেন আটকে রাখা হয়েছে পিঙ্কি ম্যাডাম যা যা বললো তা তো শুনেছই এখানে আমাদের নিত্য দিন নিত্য নতুন কারো না কারো সহ্যসঙ্গী হতে হয় পুরুষেরা এই জায়গাটাকে গণিকালয় অর্থাৎ নিষিদ্ধ পল্লীও বলে থাকে রাতের আধার এই সভ্য সমাজের মানুষেরা এখানে আমাদের মতো গণিকাদের ভোগ করতে আসে গণিকা গণিকালয় নিষিদ্ধ পল্লী এই শব্দগুলোর সঙ্গে পরিচিত নয় ভূমি তবে তিথির কথার মর্মার্থ বুঝতে পেরেছে সে রোহ কেঁপে উঠল তার কি করে এই নরক থেকে রেহাই পাবে সে অঝরে কেঁদে দিল মেয়েটা তিথি উঠে গিয়ে একবার দরজার কাছে গেল না বাহিরে এখন কেউ নেই সেই সুযোগে ভূমির কাছে এসে বলল তুমি বড্ড সহজ সরল মেয়ে আমি চাই না আমার মতো করে তোমার জীবনটা ওইভাবে নষ্ট হয়ে যাক আমি তোমাকে পুরোপুরি সাহায্য করবো এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার তবে তার আগে তোমাকে তো সুস্থ হতে হবে তাই না তাই বলছি খাবারটা খেয়ে নাও খাবারের প্লেটটা আবার ভূমির দিকে এগিয়ে দিল তিথি নিঃশব্দে ভূমি তা নিয়ে নিল তিথিকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল এত অচানার মাঝে তিথিকে সহযোগী মনে হলো বিশ্বাস নিয়ে বলল দয়া করে আপনি আমাকে সাহায্য করুন সত্যি আমার পরিবারের সবাই আমার জন্য খুবই চিন্তিত আমি আমার পরিবারের কাছে যেতে চাই আমি এখানে থাকতে চাই না তিথি বেশি কিছু না বলে শুধু এই কথাটাই বলল খাবারটা ঝটপট খেয়ে নাও রাত আড়াইটা রাত তখন গভীর ক্লান্ত শরীর নিয়ে মোড়ল বাড়িতে ফিরেছে প্রলয় প্রলয় বাড়ির প্রত্যেকটা মানুষ ভূমির জন্য প্রচণ্ড চিন্তা করছে অনন্দনগরে এমন কোনো বাড়ি বাকি নেই যে ভূমির খোঁজ করা হয়নি অনিন্দনগর থানাতেও যোগাযোগ করা হয়েছে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মেয়েটা যেন উবে গেল ভূমির জন্য পাগল প্রে অবস্থা প্রলয় কোথায় খুঁজবে ভূমিকে কেউ তার হদিত জানে না বোনের জন্য অর্পণও খুব চিন্তিত নিজের বোনকে পেয়েও আবার হারিয়ে ফেলল না তো ভূমির চিন্তায় খাওয়া দাওয়া বন্ধ দুই ভাইয়ের পোলায় সিদ্ধান্ত নিয়েছে অনিন্দনগরের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতেও খোঁজ নেবে বিরোধী দলের কোনো চক্রান্ত হতে পারে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছে না সে যদি এমন কিছু হয় তাহলে সে প্রলয়ন করেই ঝড় হানবে তার ভূমিকন্যার কোনো ক্ষতি হলে কাউকে ছাড়বে না সে কারো তো আক্কা করবে না অর্পণ নিজের সঙ্গে সঙ্গে তার ভাইকেও সামলাচ্ছেন এ দুনিয়ায় ভূমির তো তাদের ছাড়া আর কেউই নেই কোথায় যেতে পারে মেয়েটা অর্পণ মনে মনে তার বাবাকে সন্দেহ করছে পরপর এই ঘটনাগুলো অবশ্যই কাকতালীয় হতে পারে না কোনো না কোনো রহস্য তো জড়িয়ে আছে তবে প্রলয়কে তা বলা যাবে না আর না ভূমিকে দেওয়া অদাসে ভঙ্গ করবে বহু কষ্টে পোলাকে হালকা কিছু খাবার খেয়ে ঘুমোতে পাঠিয়েছে অর্পণ ভূমিকে খুঁজতে হলে তাদেরও সুস্থ থাকতে হবে প্রত্যুষের আলো ফুটতে শুরু করেছে করিডোরে হাঁটাহাটি করছে প্রলয় সারাটা রাত দু চোখের পাতা এক করতে পারেনি বারবার শুধু ভূমি সেই ক্লান্ত মুখটাই চোখের সামনে ভেসে উঠছিল আজকে রাতটা অর্পণ পোলায়ের সাথেই ছিল এক মুহূর্তের জন্য নিজের ভাইকে একা করেনি মাঝরাতের দিকে একটু চোখ লেগে এসেছিল তার অর্পণ এখনও ঘুমোচ্ছে করিডোরে হাঁটাহাটি করতে করতে একবার ঘরেও এসেছিল প্রলয় এরপর কি মনে করে যেন নিজের লাগাজটা গুছিয়ে নিল 
মমির কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি এখনো আর না থানা থেকে কোনো খবর এসেছে প্রলয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঢাকা ফিরে যাবে চার্জে বসানো ফোনটাকে হাতে নিয়ে ভূমির একটা ছবি বের করলো সে হাস্যোজ্জ্বল মেয়েটা কোথায় হারিয়ে গেল একটা দিনের মাঝে সবকিছু কেমন এলোমেলো হয়ে গেল প্রলয় নিজে নিজেই আওড়ালো হুট করে কোথায় হারিয়ে গেল ভূমি কন্যা তোমাকে ছাড়া আমার যে দম বন্ধ হয়ে আসছে প্লিজ আমার কাছে ফিরে এসো তুমি ছাড়া আমি একটু ভালো নেই আমার সব কিছু নিঃস্ব তুমি বিহীন প্রলয়ের কথা কিছুটা কর্ণগোচর হতেই ঘুম হালকা হয়ে এলো অর্পণের উঠে দেখলো বিছানার এক কোনায় বসে রয়েছে প্রলয় একা একাই কথা বলছে অর্পণের সুবিধার মনে হলো না দ্রুত উঠে পড়ল সে প্রলয়ের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো ভাই তুমি ঠিক আছো অর্পণের ডাকে মুখ তুলে তাকালো প্রলয় নিজেকে আটকে রাখতে পারলো না অর্পণকে জড়িয়ে ধরে হাও মাও করে কাঁদতে শুরু করলো ভূমিকে না পেয়ে পাগল পেয়ে অবস্থা তার না নিজের অবস্থা কাউকে বোঝাতে পারছে না সে তার নিজের অবস্থা প্রকাশ করতে পারছে আর নিজেকে সামলাতে পারছে কোথায় যাবে কোথায় পাবে তার প্রেয়সীকে অর্পণ তাকে সামলে নিয়ে বলল নিজেকে সামলাও ভাই ভূমিকে আমরা অবশ্যই খুঁজে পাবো হুট করে কোথায় চলে গেল আচ্ছা ওর কোনো বিপদ হয়নি তো বিরোধী দলের কেউ এমনটা করেনি তো ভূমি তো অসুস্থ দুর্বল মেয়েটা নিজে নিজে কি করে সামলাবে এভাবে কেঁদো না ভাই খুব শীঘ্রই আমরা ভূমিকে খুঁজে বের করব ভূমিকে খুঁজতে হলে তো তোমাকে আগে স্ট্রং হতে হবে চোখের পানি মুছে প্রলয় বলল আমি স্ট্রং আছি একদম স্ট্রং একটু থেকে প্রলয় আবারো বলল আমি আজই ঢাকা ফিরে যেতে চাই শহরের প্রত্যেকটা থানায় ভূমির ছবি পাঠাতে হবে নিউজে ভূমির ছবি ছাপাতে হবে যেভাবেই হোক ভূমিকে আমার চাই ও ছাড়া আমি অসম্পূর্ণ অর্পণ বুঝলো ভূমির প্রতি তার ভাইয়ের ভালোবাসার গভীরতা প্রলয়কে সামলে নিল সে মহু আর মৃত্যু নিয়ে কাল থেকে মোটা খচখচ করছে তবে নিশ্চিত হয়ে কিছুই ভাবতে পারছে না সে মনে মনে ভেবে নিলে সমস্ত ঘটনার জন্য যে বা যারা দায়ী তাদেরকে নিজে শাস্তি দেবে এতে যদি তার বাবার হাতও থাকে তবু সে পিছু পা হবে না এক একটাকে শাস্তি পেতে হবে সকাল গড়িয়ে বেলা দুপুরে এসে ঠেকল সংকীর্ণ জানালাবিহীন কামরায় রোদেরা উকি দিল না ভূমি বুঝতেই পারল না বেলা কিভাবে করাচ্ছে অদেতেও তার জানা নেই শরীর ভীষণই দুর্বল তার সকালে খাবার খেতে গিয়ে দুবার বমি করেছে আর তা দেখে চামেলের নাকশিটকালেও তিথি যত্ন নিয়ে ভূমির খেয়াল রেখেছে সব কিছু সে নিজেই পরিষ্কার করে দিয়েছে পরবর্তীতে ভূমির জন্য চুরি করে একটি আপেল আর বেদানা নিয়ে এসেছিল যা পিঙ্কি নিয়ম করে দুবেলা খান তখন চামেলি কোথাও ছিল না থাকলে নিশ্চয়ই নালিশ দিয়ে বসত পিঙ্কের কাছে এ মেয়ের আবার কথা লাগানোর স্বভাব আছে আর বাকিরাও নিজেদের কাজে ব্যস্ত ছিল অন্য খাবার মুখে তুলতে না পারলেও ফল দুটে খেতে পেরেছিল ভূমি এখান থেকে পালাতে হলে তো সুস্থ হতেই হবে শরীরের শক্তি না পেলে পালাবে না কি করে এদিকে সর্দারনি পিঙ্কি তখন নিজের কামরায় ছিল ওনার কামরা দেখতে বেশ সুন্দর এবং পরিপাটে রঙিন বিছানার চাদর ঘরের আসবাবগুলো সাজানো গোছানো রং বেরঙের ফুল এবং ফুলদানি সচরাচর কাউকে নিজের কামরায় ঢুকতে দেন না তিনি তবে আজ নিজে থেকেই চামলিকে নিজের ঘরে ডেকেছেন সকালে চম্পার কাছ থেকে নতুন মেয়েটার ব্যাপারে একটু আড্ডু কথা শুনেছিলেন তিনি এখানে চামেলি হচ্ছে পিঙ্কির ডান হাত গণিকা মহলে কি চলছে আর কি কি কথাবার্তা হচ্ছে তার সমস্ত খবরাখবর চামেলি ওনাকে দেয় একে করে বকশিশ ভালো পায় চামেলি পিঙ্কির ভাবনার মাঝে ঘরে দরজায় কারো কড়া নাড়ার শব্দ হলো হয়তো চামেলি এসেছে পিঙ্কি বিছানায় আস করে বসে ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দিল অনুমতি পেতেই ঘরের ভেতর প্রবেশ করল চামেলি পিঙ্কি তাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন অধিকার কি খবর রে চামেলি পিঙ্কির কথার প্রত্যুত্তরে চামেলি বলল ম্যাডাম ও মেয়ে তো সেই সকাল থেকেই বমি করছে আমার কিন্তু বিষয়টা ভালো ঠেকছে না সকালে খাবার দিয়েছিলে হ্যাঁ ম্যাডাম খাবার মুখের সামনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বমি করে মেজে ভাসিয়ে দিয়েছে সকাল থেকে দুইবার বমি করেছে এবার কিছুটা চিন্তায় পড়লেন পিঙ্কি মনে মনে ভাবলেন এই মেয়ে অন্তঃসত্তা নয় তো তাহলে তার এক সমস্যা বিবাহিত মেয়ে নিয়ে এলে ওনার ডেরায় এখনো পর্যন্ত অন্তঃসত্তা মেয়ে আসেনি পিঙ্কি চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন তাহলে তো চিন্তার বিষয় এ কেমন মেয়ে ধরিয়ে দিল মেহরাব সিকদার ম্যাডাম আমার মনে হয় একবার ডাক্তার দেখানো প্রয়োজন আমি আগে মেহরাব সিকদারের সঙ্গে কথা বলে নেই চামেলি চলে গেল পিঙ্কি নিজের ফোন বের করে মেহরাব সিকদারের নাম্বারে কল লাগালেন রিং হলেও অপাশ থেকে কেউ কল রিসিভ করল না পিঙ্কি আবারও কল লাগালেন রাগে কা কাঁপছে ওনার এই এক সমস্যা অল্পতেই রেগে যান তিনি ইচ্ছে মতো বিস্ত্রী ভাষায় গালি দিতে শুরু করলেন চতুর্থবার ডায়াল করার সঙ্গে সঙ্গেই কল রিসিভ হয়ে গেল মেহরাব সিকদার কিছু বলবেন তার আগে পিঙ্কি বলে উঠলেন মিয়া এ কেমন মেয়ে দিলেন মেয়ের অবস্থা দেখে তো মনে হচ্ছে মেয়ে অন্তঃসত্তায় অপাশ থেকে মেহরাব সিকদার বলেন ডক্টর দেখিয়েছ পিঙ্কি তো আন্দাজেই ঢিল মেরেছিলেন এখনো পর্যন্ত ডাক্তার দেখানো হয়নি তাই তিনি বললেন 
না আগে ডাক্তার দেখাও তারপর নিশ্চিত হয়ে কথা বলবে আর যখন তখন আমাকে কল দেবে না এখন কি করতে হবে সেটাই বলুন যদি এই মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয় আর এই মেয়েকে দিয়ে যদি ব্যবসায় করতে না পারি তাহলে এই মেয়েকে তো বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে পারি না আমার টাকা তো আর উড়ে উড়ে আসে না এবার বিরক্ত হলেন মেয়ের আবশিকদার কালই এতগুলো টাকা দিলেন তিনি কণ্ঠস্বর কিছুটা খাদে নামিয়ে বললেন আচ্ছা সমস্যা নেই কাল আমি এসে একবার দেখা করে যাব কথাটা বলে কল কেটে দিলেন মেয়ের আবশিকদার পিঙ্কি ফোনটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন উদ্দেশ্য ভূমিকে একবার দেখে আসবেন যেতে যেতে ডাক্তারের নম্বরে কল লাগালেন তিনি বিকালে একবার দেখা করার কথা বললেন তিনি কথা বলতে বলতে ভূমিকে যে ঘরটায় রাখা হয়েছে সেই ঘরটার সামনে গেলেন ভূমি তখন বিছানায় শুয়ে ছিল ঘুমাচ্ছে কিনা সেটা দরজার কাছ থেকে বোঝা যাচ্ছিল না তিথি এ ঘরেই ছিল পিঙ্গি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতে তিথি বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো সারাদিন এ ঘরের সামনে তাকে ঘুর ঘুর করতে দেখে কিছুটা সন্দেহ হলো পিঙ্কের সন্দেহ শুরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন কাল থেকে দেখছি এ ঘরের সামনে ঘুর ঘুর করছিস কি ব্যাপার ম্যাডাম মেয়েটা অসুস্থ তাই ভাবলাম ওর কাছে কাছেই থাকি যদি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠে এ মেয়েকে এত সঙ্গ দিতে হবে না শুধুমাত্র খাওয়ার সময় দেখে দেখে যাবি আজ গ্রাহক আসছে রেডি হয়ে থাকিস আচ্ছা ম্যাডাম ভেতরটা হু হু করে উঠল আর কতদিন সভ্য সমাজের পুরুষদের কাছে ভোগ্যবস্তু হতে হবে এ জীবন থেকে কি কখনোই মুক্তি মিলবে না নিজের অপূর্ণ ইচ্ছেগুলোকে ভূমির চোখেও দেখতে পায় সে মেয়েটা একটু একটু করে তর পাচ্ছে এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য নিজের পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার কাতরতা স্পষ্ট দৃশ্যমান তিথি মনে মনে ভেবে নিল খুব শীঘ্রই ভূমিকে সুস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে পালাতে সাহায্য করবে তা না হলে যা সর্বনাশ সবার তা হয়েই যাবে পিঙ্কি তো পারে না এক্ষুনি ভূমিকে নিজের কাজে ব্যবহার করেন অন্যদিকে ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে একা একাই হাসছেন মেয়ের আবশিকদার সত্য লুকানোর তাড়নায় দিনকে দিন উন্মাদ হয়ে উঠছেন তিনি প্রথমত উনিশ বছর আগে মোহকে চরমভাবে ঠকিয়েছেন দ্বিতীয়ত নিজের অনাগত সন্তানকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে নষ্ট করে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন তৃতীয়ত নিজের অজানা সত্যি যেন দুনিয়ার সামনে না আসে সেজন্য মোহাকে খুন করেন নিজের ভাড়া করা লোক দিয়ে খুন করিয়েছেন তিনি খুন এমনভাবে করিয়েছেন যেন সারা দুনিয়ার কাছে মনে হয় মোহার মৃত্যুটা নিচ্ছকে স্বাভাবিক মৃত্যু এতে করে তিনি সফলও হয়েছেন মহুয়াকে খুন করার সময় তিনি ভিডিও কলে ছিলেন নিজের চোখে মহুয়ার মৃত মুখখানা দেখে পয়সাচিক আনন্দ লুঠেছেন তিনি মোহাকে বালিশ চাপা দিয়ে মারা হয়েছে তখন মোড়ল বাড়ির সবাই দুপুরে খাবার খেয়ে গভীর নিতে আচ্ছন্ন ছিল আর মহুয়া নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন ভূমির কাছ থেকে অর্থাৎ শহর থেকে আসার পর থেকে তিনি অসুস্থ ছিলেন আরস বলেছিল নিয়ম করে প্রতিদিন দুপুরে খাবার খেয়ে কয়েক ঘন্টা ঘুমানোর কথা অতএব মহুয়া যেন খুন হয়েছে এতে কাক পক্ষে তো টের না পায় চতুর্থ তো কারণ হচ্ছে ভূমিকে গণিকালয়ে পাঠানো নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মেয়েরা শিকদার এমনই উন্মাদ হয়ে উঠেছেন যে নিজের সন্তান নিজের রক্তকে পর্যন্ত বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে একটা একটা করে নিজের পথের কাটা দূর করছেন বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষের দিবসপতি স্নামক পশ্চিম আকাশের দিকে ক্রমশ হেলে পড়ছে নিজের উত্তপ্ততা কমিয়ে মলিন হয়েছে মালঞ্চনীর ফেরার পর থেকে পোলায় তার ঘর থেকে বের হয়নি আর না দুপুরে কিছু খেয়েছে ফিরোজ একবার খাওয়ার জন্য প্রলয়কে ডেকে গিয়েছিলেন কিন্তু প্রলয় তার ঘর থেকে একবারও বের হয়নি পূর্ণত পুষ্পিতা দরজার কাছ থেকে ফিরে গিয়েছে কিন্তু ওদের দুজনকে ঘরে ঢুকতে পর্যন্ত দেয়নি প্রলয় নিজেকে একা কিছুক্ষণ সময় দিতে চাইছে সে বাড়ি ফেরার পর এখানকার থানার ওসির সঙ্গে কথা হয়েছিল তারা বলেছে ভূমিকে খোঁজার যথাসম্ভব চেষ্টা করবেন প্রত্যেকটা থানায় থানায় ভূমি ছবি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সবাই ভূমিকে খোঁজার যথাসম্ভব চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মাধুরী এবার প্রলয়ের জন্য প্লেটে করে খাবার নিয়ে এসেছেন দরজা খোলাই ছিল তিনি ঘরে ঢুকে খাবার প্লেটটা বিছানার পাশের টেবিলের উপর রাখলেন কারণ প্রলয় বিছানার বা পাশে শুয়ে রয়েছে তিনি তাকে ডাকলেন প্রথমবার প্রলয়ের কাছ থেকে সারা না পেলেও পরের বার এপাশ ফিরে তাকালো চোখ মুখ খুলে রয়েছে দেখে মনে হচ্ছে কান্না করছিল ভোরকে গেলেন মাধুরী শশব্যস্তভাবে ছেলের মাথার কাছে গিয়ে বসলেন প্রলয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন তোর কি হয়েছে বাবা তুই কি কাজ ছিলি গম্ভীর স্বরে প্রলয় জবাব দিল আমি কিছুক্ষণ একা থাকতে চাই প্লিজ তুমি এখন যাও শুনলেন না মাধুরী একই ভঙ্গিতে বসে রইলেন আবারও জিজ্ঞেস করলেন আগে তো তুই এমন ছিলি না মায়ের সঙ্গে তো অনেক কথাই শেয়ার করতিস তাহলে এখন তোর কি হয়েছে বিয়ের পর অনেকটাই বদলে গেছিস তুই মায়ের সঙ্গে কি মনের কষ্টগুলো শেয়ার করা যায় না প্রলয় কিছুই বলল না একই ভঙ্গিতে শুয়ে রইল মাধুরীর সমস্ত রাগ গিয়ে চড়াও হলো ভূমির উপর তিনি ক্ষিপ্ত স্বরে বললেন আমি আগেই জানতাম এই মেয়ের চরিত্র ভালো না হতে পারে কোনো ছেলের সাথে পালিয়েছে মায়ের স্বভাব যেমন ছিল মেয়ের স্বভাবও তো তেমনই হবে তাই না 
মায়ের মুখে ভূমি সম্বন্ধে এমন কথা শুনে প্রলয়ের রাগ হলো শোয়া থেকে উঠে বসে অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে চিৎকার করে উঠল তুমি চুপ করবে মা বাড়িতে আসার পর থেকে দেখছি ভূমি নামে উল্টাপাল্টা কথা বলেই যাচ্ছ কিসের ভিত্তিতে সব কথা বলছো তুমি এখন তো আমার কথা তেতোই লাগবে সত্যি কথা কারোরই ভালো লাগে না তুই আমার একমাত্র ছেলে তোকে নিয়ে আমার কত স্বপ্ন ছিল কিন্তু ওই মেয়েকে বিয়ে করে তুই আমার সব স্বপ্ন শেষ করে দিলি ভালোই হয়েছে ওই মেয়ে পালিয়েছে আমি আমার ছেলেকে আবার বিয়ে দেব তুমি চুপ করবা নাকি আমি বের হয়ে যাব বাড়ি থেকে মনে শান্তি নাই তার উপর এখন বাড়িতেও শান্তি নাই তোমাকে একটা কথা খুব ভালোভাবে জানিয়ে দিচ্ছি যেখান থেকেই হোক ভূমিকে আমি খুঁজে বের করবই ওকে আমার চাই চাই মুখ ঝামটা দিলেন মাধুরে কিছুতেই প্রলয়ের মন থেকে ভূমিকে সরাতে পারছেন না তিনি মেয়েটা কি জাদু করেছে জানা নেই ওনার শুরু থেকে ভূমিকে তিনি সহ্য করতে পারেন না ভূমির জন্য ছেলেটা ওনার গুমড়ে গুমড়ে নিঃশ্বাস হয়ে যাচ্ছে ছেলের প্রতি তীব্র অভিমান নিয়ে মাধুরী বললেন মায়ের প্রতি হয়তো তোর অনেক রাগ কিন্তু মায়ের মন কখনোই তুই বুঝতে পারলি না হ্যাঁ আমি ভূমিকে দেখতে পারি তার কারণ তো তোর অজানা নয় তুই আমার একমাত্র ছেলে তোকে নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন ছিল যেটা তুই এক মুহূর্তের মধ্যে ধূলিসাত করে দিয়েছিস এতে আমি কতটা কষ্ট পেয়েছি তা তুই একবারও জিজ্ঞেস করেছিস আমার ছেলের কষ্ট আমি তো কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না খাবার রেখে গিয়েছি খেতে ইচ্ছে হলে খেয়ে নিস এই বলে মাধুরী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন প্রলয় তার মায়ের কথাগুলো ভাবতে শুরু করলো ঠিকই তো বলেছেন উনি বিয়ের পরে সাড়ে তিন মাস ধরে মায়ের কাছে সে মন খুলে কথা বলা হয়নি মায়ের হালচাল জিজ্ঞেস করা হয়নি কাজে এতটাই ডুবে ছিল যে মায়ের খেয়াল নেওয়া হয়নি তার মায়ের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে খারাপ লাগলো প্রলয়ের টেবিলের ওপর থেকে খাবার প্লেটটা নিয়ে খেতে শুরু করল সংকীর্ণ সে কামড়া হতে ডক্টর বেরিয়ে এলেন ভূমিকে দেখানোর জন্যই পিঙ্কি ওনাকে ডেকেছিলেন ঘরের ভেতরেই সবাই রয়েছে তিথি বসে রয়েছে ভূমির মাথার কাছে তার সেবাই কিছুটা সুস্থ ভূমি দুপুরে জোর করে পেট ভরে খাইয়েছিল নানা করতে করতেও শুটকি ভর্তা দিয়ে অনেকগুলো ভাত খেয়েছে আজ ডক্টরের পেছন পেছন যখন সবাই বেরিয়ে গেল তখন তিথিও আর বসে থাকেনি তারও তো জানা উচিত ডক্টর কি এমন কথাবার্তা বলছেন পিঙ্কির সঙ্গে তিথি তখন দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিল ডক্টরের কথা আবছা হলেও বুঝেছি সে ডক্টর বলছিল আই থিঙ্ক সি ইজ প্রেগনেন্ট তারপরও হসপিটাল থেকে চেক আপ করিয়ে নেওয়া প্রয়োজন এরপর ডক্টর চলে গেলেন ডক্টরের কথাই খুবই রাগান্বিত হলেন পিঙ্কি সিদ্ধান্ত নিলেন দিন দুয়েকের মাঝে ভূমিকে হসপিটাল থেকে চেক আপ করিয়ে আনবেন যদি ভূমি অন্তঃসত্ত্বা হয় তাহলে সেখানে অ্যাবর্শন করিয়ে নেবেন এদিকে ডক্টরের কথায় খুবই খুশি হলো তিথি সশব্যস্তভাবে ঘরের ভেতরে গিয়ে ভূমিকে জড়িয়ে ধরল হুট করে জড়িয়ে ধরার মানে খুঁজে পেল না ভূমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো কি হয়েছে আপু সে কি তুমি কিছু জানো না মায়ের নাকি সব জানে তারা নাকি আগে থেকেই অনুভব করে ভূমি তুমি আসলেই খুব বোকা কেন আপু কি হয়েছে ভূমির পেটে আলতা করে হাত রেখে তিথি বলল এখানে ছোট্ট একটা অস্তিত্ব বেড়ে উঠছে তিথির কথা বোধগম্য হতে আখে দেওয়া অস্ত্র পলিভূত হলো ভূমির ভাবতেই পারছে না সে মা হতে চলেছে খুশি খুশি লাগছে তার অতি উল্লাসে সারা শরীর শিশির করে উঠছে মা হওয়ার সুন্দর এক অনুভূতি সে এখন থেকে অনুভব করতে শুরু করছে এই খবরটা আগে কেন জানতে পারল না সে প্রলয় জানলে হয়তো খুবই খুশি হবে ছুটে যদি প্রলয়ের কাছে চলে যাওয়া যেত ভূমি ভেবে নিল এখন থেকেই নিজের খুব যত্ন নেবে বেশি বেশি পুষ্টিকর খাবার খাবে যাতে করে তার বাচ্চা সুস্থ থাকে পরক্ষণেই ভাবলো এখান থেকে পালানোর কথা এমন একটা পরিবেশে নিজের সন্তানের জন্ম দেবে না সে কম্পিত হাতে নিজের পেটে স্নেহ মাখা হাত বোলাতে শুরু করল ভূমি ভূমিকে নিয়ে এবার বেশ চিন্তায় পড়ে গেল তিথি পিঙ্কিকে সে হাড়ে হাড়ে চেনে জোর করে আবর্ষণ করানোর ওনার কাছে বড় কিছু না কিন্তু তিনি টাকার জন্য এই সবই করতে পারেন এই তো মাস ছয়েক আগে রোমাকে জোর করে হসপিটালে নিয়ে গিয়ে আবর্ষণ করিয়ে এনেছেন থমথমে মুখ নিয়ে ভূমির কাছে বসে তিথি বলল তোমাকে তাড়াতাড়ি সুস্থ হতে হবে আমি জানি এই বাচ্চা নষ্ট করার জন্য ম্যাডাম এখন উতলা হয়ে উঠবেন ভয় পেল ভূমি কিছুতেই সে তার সন্তানকে মেরে ফেলতে দেবে না সে তিথিকে বলল আপু আমাকে এখান থেকে পালাতে সাহায্য করুন দয়া করে তুমি চিন্তা করো না বনু আমি আছি তোমার পাশে দিন দুয়েকের মধ্যে তোমাকে আমি এখান থেকে পালাতে হেল্প করব এদিকে নিজের ঘরে বসে রয়েছেন পেঙ্কি ক্রমাগত রাগে ফুসছেন তিনি পান চেয়ে বসছেন আর চুনটা একটু বেশি খেয়ে ফেলেছেন মনে হচ্ছে মুখ জ্বালা করছে পাঁচি বানোর দরুন মুখ ঠোঁট লাল হয়ে রয়েছে পিঙ্কি সবসময় সুগন্ধি মশলা দিয়ে পান খান খেতে মিষ্টি মিষ্টি লাগে তার ঘ্রাণ বেশ সুন্দর পানের বাটা থেকে আরেকটা পান বের করে মুখে পড়লেন তিনি এদিকে ভূমির কথাটাও ভাবছেন মেয়েটাকে এখানে রাখলে লাভবান উনিই হবেন এখানকার গ্রাহকদের সুন্দরী মেয়েদের প্রতি আকর্ষণের চাহিদা একটু বেশি 
সেক্ষেত্রে ভূমিকে দিয়ে কাজ করালে মোটা টাকা পাবেন তিনি টাকার জন্য সবকিছুই করা যায় বাচ্চা নষ্ট করে এ আর নতুনকে এর আগেও তো এখানকার পাঁচটা মেয়ের বাচ্চা নষ্ট করিয়েছেন তিনি ফোন বের করে মেয়ের আফ শিকদারের নাম্বারে কল লাগালেন তিনি যেহেতু মেয়েটাকে মেয়ের আফ শিকদার এখানে এনে দিয়েছেন তাই তাকেও তো কথাটা জানানো প্রয়োজন পিঙ্কি কল করার সঙ্গে সঙ্গে রিসিভ হয়ে গেল ওপাশ থেকে মেয়ের আফ শিকদার বলে উঠলেন আবার কি হলো তোমাকে কতবার বলেছি সময় অসময় আমাকে কল করবে না 